السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ونزلنا عليك الكتاب طبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وهو يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين رواه مسلم الحمد لله جابت يبرشون شاي من قنو قانك مطرموه يا نغور يا الله سبحانه وتعالى الجنة جي الله رب العالمين نازل قلتن مها بشر مها بشر مها قرنت القرآن এবং প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে আমরা সবাই শুক্রিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাত বর্ষিত হোক মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী চূড়ান্ত নবী মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের প্রতি আমরা হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে দরুদ পাঠ করি আল্লাহ সাল্লি আলা মুহাম্মদ আল্লাহ বারিক আলা মুহাম্মদ সম্মানিত উপস্থিতি কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যে সুস্থ শরীরে আজকে আমাদেরকে একটা দিনই মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আবারও শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা যে টপিকটাতে কথা বলবো ইনশাল্লাহ যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো বিষয়টা একটি ইউনিক এবং নতুন মনে হতে পারে তবে এই জামানায় বসবাস করার জন্য এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বোঝার জন্য এবং এই প্রেক্ষাপটে স্পেশালি মুসলিম যুবকদের যুবতীদের আগামী প্রজন্মকে যারা আমরা ইসলামের পথে মানুষ করতে চাই তাদের জন্য ইনশা আল্লাহ তালা এই লেকচারটা বেনিফিশিয়াল হবে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আলোচনা শুনে বুঝে আমল করার তৌফিক আনায়ত করুন আল্লাহ আমিন نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي أذكر لك شارة طابق هدسة جي اي جي بينشو شطاب دي امناك تاكوات هبولي اي شطو كي اي پورو بشر رهوش جانوك كيشو پوري بورتون جيتا ইতিহাসে কখনো হয়নি বিগত একশো বছরের মধ্যে হয়েছে এই মিস্টিরিয়াস ট্রান্সফরমেশন অফ ওয়ার্ল্ড অর্ডার যেটাকে আমরা বলি যে বিশ্বের যে একটা নেতৃত্ব একটা প্রেক্ষাপট বিশ্বের অর্থনীতি রাজনীতি সমরনীতি মিডিয়া প্রযুক্তি এবং পারিবারিক ও এডুকেশন সিস্টেম এই প্রত্যেকটা সিস্টেমের মধ্যে বিগত একশো বছরে এমন কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যেটা মানব সভ্যতার ইতিহাসে কখনো হয়নি আজকে শুধুমাত্র সেই প্রেক্ষাপটগুলো নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ এবং আলোচনার শেষে ইনশা আল্লাহ হতে আয়লা আমরা এই প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় কি কি আছে কাজ সেগুলোও পয়েন্ট আকারে বলার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলি হিত বাক্যাল তু আলাই হি উনিব আমি আলোচনা শুরু করতে চাই বরাবরের মতো একটা আয়াত থেকে এটা আছে সুরাতুল নাহাল আয়াত নাম্বার উননব্বই আল্লাহ সুফান তালা বলেছেন আউবিল্লাহ মিনা শেত রজিম আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়ানাজাল না আলিকাল কিতাব তিবিয়ান লিকুল্লি শেই ওহুদ ও রহমতান ও বুশর আল মুসলিমিন আল্লাহ পাক তার নবীকে বলছেন হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমি আপনার প্রতি এমন একটা কিতাব নাজিল করেছি ওয়ানাজাল না আলিকাল কিতাব আমি আপনার প্রতি এমন একটা কিতাব নাজিল করেছি তিবিয়ান লিকুল্লি সাই যে বইটা প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা আবারও বলছি প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা ওয়াহুদান এবং হিদায়াত 
ও রহমতান এবং দয়া ও বুশর আলিল মুসলিমিন এবং মুসলিমদের জন্য এই বইটা হচ্ছে সুসংবাদ এই আয়াতটাকে যারা হজম করতে পারেন না লেকচারগুলো তাদের জন্য নয় যারা এই আয়াতটাকে আগে হজম করতে পারেন যে আল কোরআন হচ্ছে প্রত্যেকটা বিষয়ের সমাধান তাদের জন্য আমাদের লেকচার আর যারা এটার সাথে এগ্রি করেন না ডিসএগ্রি করেন যে না কোরআনে সব কিছু সমাধান নাই হাদিসে সব কিছু সমাধান নাই আমাদের অন্য উৎসের দরকার আছে তাদের জন্য আমাদের কাছে কোনো নসিহত নাই কারণ আল্লাহ পাক শুরুই করেছেন বইটা আলিফ লামিম জালিকেল কিতাব লা রয় বাফি হুদ আল্লিল মুত্তিন আল্লাদিনা ইউমিনুনা বিল গাইবি এই যে বিল গাইবি আলিফ লামিম এটা এমন একটা বই যে বইয়ে কোনো সন্দেহ নাই এটা মুত্তাকিদের জন্য হেদায়ত মুত্তাকি কারা যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে গায়েবে বিশ্বাস করে আর গায়েবে বিশ্বাস কি কি ছয়টা বিষয় আল্লাহতে বিশ্বাস ফেরেস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস নবী রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস পরকালের জীবনে বিশ্বাস এবং তাকদীর বা ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস এটা হচ্ছে ইউমিনু নাবিল গাইবি গায়েবের প্রতি যারা ইমান রাখে দেখুন এই ছয়টা হচ্ছে ইমানের পিলার এই ছয়টাকে কিন্তু আপনি যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে দর্শন দিয়ে ল্যাবরেটরিতে বসে পরীক্ষা করতে পারবেন না তাই জ্ঞানের জ্ঞানের যে সংজ্ঞাটা আমাদেরকে শেখানো হয় স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এখানে একটা শেকড়ের পার্থক্য আছে তাদের সাথে আমাদের পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে আমরা গায়েবে বিশ্বাস করি মুসলিমরা আল্লাহকে দেখিনি ফেরেস্তাদেরকেও দেখিনি বেঁচে থাকা অবস্থায় দেখার সুযোগ খুব একটা নাই যদি না তারা কোনো রূপ নিয়ে আপনার সামনে আসেন আমরা জিনজাতিকেও খুব একটা দেখিনি আমরা পূর্ববর্তী কোনো আসমানি কিতাবও দেখিনি আমরা কোনো নবী রসুলকেই দেখিনি চোখ দিয়ে ইভেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকেও কিন্তু আপনি দেখেন নাই পরকাল এই জীবনটা আপনি দেখেননি আমি দেখিনি এবং তাকদীর বা ভাগ্যের যে ভালো মন্দ এই বিষয়টা কিন্তু আমরা দেখি নাই তাই এই যে ইমানের ছয়টা পিলার এই ছয়টা পিলারকে আমাদেরকে না দেখে বিশ্বাস করতে হয় এটাই হচ্ছে মুত্তাকিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য ইউ মিনু নাবিল গাইবি অদৃশ্যে বিশ্বাস করে তো যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে তাদের এটা মেনে নিতে কোনো আপত্তি নাই যে কোরআন এবং সুন্নাই মানবতার সকল সমস্যার সমাধান যদি এই বিশ্বাস তার না থাকে তাহলে তো সে মুসলিম হতে পারে নাই আর যারা বিশ্বাস করে যে না জ্ঞান হচ্ছে সেটাই যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যুক্তি দর্শন দিয়ে প্রমাণ করা যায় সেটাই হচ্ছে জ্ঞান যেটা আমাদের ফিলোসফিতে শেখানো হয়েছে আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এটা শেখানো হয় যে জ্ঞান তত্ত্ব এটাকে আমরা বলি এপিস্টিমোলজি জ্ঞান তত্ত্ব তো ওদের মতে জ্ঞানের উৎস হচ্ছে এরকম যুক্তি কারো কারো মতে জ্ঞানের উৎস হচ্ছে দর্শন কারো মতে জ্ঞানের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে অভিজ্ঞতা কারো মতে জ্ঞানের উৎস হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে ল্যাবে প্রমাণ করতে পারলেই সেটা সত্য অতএব ল্যাবে যেহেতু আপনি আল্লাহকে প্রমাণ করতে পারছেন না দ্যাট ইজ হোয়াই আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নাই এটা ওদের কনসেপ্ট অফ ভিউ যেহেতু মালা একা ফেরেস্টারদেরকে আপনি ল্যাবে প্রমাণ করতে পারছেন না অতএব তাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করাটা হবে মৌলবাদী সংস্কৃতি যেহেতু আপনি আসমানি কিতাব দেখেননি আসমানি কিতাব দেখেননি এটাকে ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা যুক্তি দর্শনে প্রমাণ করা যায় না অতএব আসমানি কিতাবের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান আছে এটা আমি হজম করতে পারছি না আবার পরকাল এই যে মৃত্যু হবে কবরের আজাব জান্নাত জাহান্নাম মিজান ফুলসিরত কিছুই তো আমরা দেখি নাই এবং এগুলোকে আপনি কোনো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন না দর্শন দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন না এমনকি কোনো ল্যাবেও পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবেন না বিধায় এগুলোর কোনো অস্তিত্বে তারা স্বীকার করে না এভাবে ইমানের ছয়টা পিলারকে যদি আপনি এই যুক্তি দর্শন আর বিজ্ঞানের কোষ্ঠিক পাথর যাচাই করেন তাহলে আপনি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারবেন না বলে রাখছি যে এটা দুই রকম হয় যদি আপনি ইসলামিক ইসলামিক সায়েন্স ইসলামিক দর্শন এবং ইসলামিক যুক্তি দিয়ে এটাকে বিবেচনা করেন তাহলে ইমান রাখতে পারবেন আর যদি বর্তমান প্রচলিত এই যে আল্লাহ বিরোধী শক্তি গডলেস ওয়ার্ল্ড গডলেস সায়েন্স গডলেস ফিলোসফি এবং গডলেস লজিক এগুলো দিয়ে যদি আপনি এগুলোকে যাচাই করতে চান ইমানের ছয়টা পিলারকে আপনি কিন্তু যাচাই করতে পারবেন না 
তখন আপনি ইমান হারা হবেন আর আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের মূল সমস্যা এই জায়গায় তারা আমাদের এই প্রজন্মগুলোকে এই গডলেস ফাংশনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে দেখতে বলছে এবং ধর্মকে দেখতে বলছে তো এই জন্য প্রথম আয়ারটা নিয়ে এতগুলো কথা বললাম হয়তো আলোচনা একটু জটিল মনে হতে পারে তবে বারবার শুনলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ রেকর্ড হচ্ছে তো মূল জায়গাটা হচ্ছে এপিস্টিমোলজি মানে জ্ঞান তত্ত্বের পার্থক্য সেকুলারদের সাথে ডেমোক্রেটিকদের সাথে যারা ন্যাশনালিজমে বিশ্বাস করে ওদের সাথে এই পশ্চিমা সভ্যতার সাথে এবং দ্য জালিও যে সিস্টেম সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এদের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে আমরা গায়েবে বিশ্বাস করি ওরা গায়েবে বিশ্বাস মোটেও করে না গায়েবে তো বিশ্বাস করেই না আল্লাহ পাক বলেছেন যদি তাদের সামনে একটার পর একটা নিদর্শন দেখাও হে নবী তারপরেও তারা কখনোই ইমান নিয়ে আসবে না সুমন বুকমন অমিয়ন ফাহুম লি অরুন তারা বধির তারা অন্ধ তারা কোশ্চিনকালেও ইমান নিয়ে আসবে না তো পার্থক্যের জায়গাটা বোঝার পরে আমরা আয়াতটার দিকে যাই আল্লাহ পাক বলেছেন এই আয়াতের মধ্যে সুরা নাহাল আয়াত নাম্বার উননব্বইয়ের মধ্যে যে হে নবী আমি আপনার প্রতি এমন একটা কিতাব নাজিল করেছি যেই কিতাব প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা তিবিয়ানান লিকুল্লি সাই প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা যারা এটাকে মেনে নিচ্ছে যে কোরআন প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা তাদের জন্য এই বইটা হচ্ছে হুদান মানে হেদায়ত পথ নির্দেশ ওয়া রহমেটান এবং দয়া ওয়া বুশ্র এবং সুসংবাদ কাদের জন্যে লিল মুসলিমিন মুসলিমদের জন্যে মুসলিম কি আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান এসব নাম হলেই কি মুসলিম হওয়া যায় উত্তর না যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধানের সামনে নিঃশর্তভাবে আনুগত্য না করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলিম হতে পারবে না সিম্পল নাম হতে পারে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ওমর ফারুক আবু বকর সিদ্দিক মুজাহিদুল ইসলাম তারপরেও আপনি কমিউনিস্ট হতে পারেন তারপরেও আপনি ডেমোক্রেটিক হতে পারেন তারপরেও আপনি সেকুলার থাকতে পারেন যদি আপনি কোরআন এবং সুন্নার সামনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে না পারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ মানে কোরআন এবং সুন্নার কোনো কথা আমার বুঝে আসুক চাই না আসুক আমি সেটা মানতে বাধ্য এর নাম মুসলিম কিছু বিষয় আমার বুঝে আসবে কিছু বিষয় আমার বুঝে নাও আসতে পারে যেমন সলাতের অনেক সাইন্টিফিক ফজিলত এখন আমরা বলছি সলাত পড়লে দেহ ভালো থাকে মাথার রক্ত চলাচল বাড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বলা হচ্ছে না এগুলো এখন আমরা বলতে পারছি তো সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ আনহু কি এগুলো জানার পরে সলাত আদায় করেছিলেন জাকাতের অনেক সামাজিক ফজিলত আছে ইকোনমিক ফজিলত আছে হজ করলে অনেক ফজিলত হয় ওমরা করলে হয় রোজা রাখলে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার বডি ভালো থাকে তাই না তো এগুলো জানার পরে কি তারা ইসলাম কবুল করেছেন নাকি না জেনেই না বুঝেই নিঃশর্তভাবে আল্লাহ এবং তার রসুল আনুগত্য করেছেন কোনটা উত্তর তারা নিঃশর্তভাবে আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করেছেন যে ব্যক্তি এই কাজটা করতে পারবে সে ব্যক্তিকে বলা হয় পরিপূর্ণ মুসলিম বুঝতে পারলাম মুসলিম কাকে বলে শুধু কোরআন হাদিস পড়লেও মুসলিম হওয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের প্রতিটা বিধান সে বাস্তবায়ন না করছে এই কনসেপ্টে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আমরা মুসলিম বলছি আত্মসমর্পণকারী বলছি এবং আল্লাহ পাক বলছেন এই মুসলিমদের জন্যই হচ্ছে কোরআন সুসংবাদ হেদায়ত এবং রহমত আর একটা সুসংবাদ হচ্ছে এই মুসলিমরাই ইনশাআল্লাহ তে আলা জান্নাতে যাবে এই জন্য আমরা বলি যে জান্নাত একটা সাম্প্রদায়িক জায়গা আর জাহান নাম একটা অসাম্প্রদায়িক জায়গা জাহান নামে সমস্ত রিলিজিয়নের মানুষ থাকবে সেখানে ইহুদি থাকবে সেখানে খ্রিস্টান থাকবে সেখানে মুশরেকরা থাকবে সেখানে মোনাফেকরা থাকবে ইভেন মুসলিম নামধারী যারা ইসলামের শত্রু তারাও থাকবে এটা একটা অসাম্প্রদায়িক জায়গা পক্ষান্তরে জান্নাত অসাম্প্রদায়িক জায়গা নয় এটা পার্টিকুলার কিছু মানুষের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা নিঃশর্তভাবে কোরআন এবং সুন্নার প্রতিটা বিধানের সামনে সামি আনা ও আত আনা শুনলাম মানলাম এদের জন্য জান্নাত এখন ডিসাইড আপনি করবেন যে আপনি কি অসাম্প্রদায়িক জাহান নামে থাকতে চান না সাম্প্রদায়িক জান্নাতে যেতে চান এই সিদ্ধান্তটা আপনাকেই নিতে হবে আমরা আপনাকে শুধুমাত্র পথ দেখাতে পারি আপনাকে ফোর্স করার দায়িত্ব আমাদের নয় আল্লাহ পাক বলেছেন ফায়দাক্কির ইন্দ্রাফাতির দিক্র 
হে নবী আপনি মানুষকে সচেতন করুন যদি উপদেশ কোনো কাজে দেয় ফেদাক্কির ইন নামে মুদাক্কির আপনি উপদেশ দিন আপনি শুধুমাত্র একজন উপদেশ দাতা লাস্তা আলাই হিম বিমুসাইতের আপনি তাদের উপরে দারোগা নন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন সুরাতুল আলিম রানের একশো দুই নম্বর আয়াতে এই মুসলিমদের জন্যে ইয়াইহাল্লাদিন আয়ামানু হে মুমিনগণ মুমিন কারা ওই যে ছয়টা পিলারে যারা বিশ্বাস করেছে বিশ্বাস করেছে মনে মুখে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কাজে বাস্তবায়ন করেছে এই মুমিনদেরকে আল্লাপাক বলছেন ইত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ওয়ালা চ্যামু তুন না ইল্লা ও আনতু মুসলিমুন এবং পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে যেন মৃত্যুবরণ করো না আল্লাহর আদেশটা আপনাকে শুনিয়ে দিলাম আল্লাপাক বলেছেন তোমরা যারা ইমান এনেছ তাদেরকে বলছি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো ভয় করো বলে আচামু তুন্না ইল্লা ও আনতু মুসলিমুন পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী না হয়ে পরিপূর্ণ ইসলামিক মৌলবাদী না হয়ে ইসলামের প্রত্যেকটা বিষয়ের বুর্নীতি না মেনে না বুঝে না আমল করে কবরে যেও না মৃত্যুবরণ করো না এটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের আদেশ আল্লাপাকের আদেশকে আমরা কিভাবে নিব সেটা আমাদের উপরে এটা আল্লাপাক আমাদের উপরে জোর করেন নাই জবরদস্তি করেন নাই এই আয়াতটা যদি আমাদের হজম হয়ে থাকে তাহলে আজকের লেকচারটা বুঝে আসবে ইনশাল্লাহ এই আয়াতের সিমিলার আরও কিছু আয়াত আছে যেমন সুরা কাহাফের মধ্যে আছে সুরা কাহাফের চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে আছে আল্লাপাক বলেছেন ওয়ালাকদ সররফনা ফি হ্যাদ আল কোরআন লিন্নাস মিঙ্কুল্লি মেসাল আল্লাপাক বলেছেন শুধু মুসলিমদের জন্য নয় আমি পুরো মানব জাতির জন্য এই কোরআনের মধ্যে প্রত্যেকটা বিষয় ব্যাখ্যা করেছে শুধু মুসলিমদের জন্য নয় পুরো ম্যানকাইন্ডের জন্য আমি কোরআনের মধ্যে প্রতিটা বিষয় ব্যাখ্যা করেছি ওয়াকান আলি ইনসান একসার সেই ইনজেদালা কিন্তু মানুষ বেশিরভাগ বিষয়ে বিতর্ক করতে বেশি পছন্দ করে তারা সত্য মানতে চায় না বিতর্ক করতে বেশি পছন্দ করে সেই মায়াত আছে সুরা বানি ইসরাইলের মধ্যেও ওয়ালাকত সররফ না ফি হ্যাদ আল কোরআন লিন্নাস মিঙ্কুল্লি মেথাল ফ্যাবা একসার উন্নাস ইল্লা কুফুর আমি এই কোরআনের মধ্যে মানব জাতির জন্য প্রতিটা বিষয় ব্যাখ্যা করেছি কিন্তু মানুষ কুফুরি করছে অস্বীকার করছে এবং উদ্ধত আচরণ করছে তো আল্লাহ পাকের কথা কিন্তু পরিষ্কার এবার এই কোরআনের ব্যাখ্যা আমরা জানি কি হাদিস আল্লাহ পাক সুরা হাসরের মধ্যে বলেছেন আয়াত নাম্বার সাত ওয়ামা আয়তা কুমর রসুল উফা খুজু ওয়ামা নাহা কুম আন হু ফ্যানটাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করে নাও চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নাও এখানে যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান খোঁজার দরকার নেই ওয়ামা নাহা কুম আন হু ফ্যানটাহ তিনি যত বিষয় থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সমস্ত বিষয় থেকে তোমরা দূরে থাকো তো আল্লাহর রাসুলের কথা মেনে নেয়া এবং তার নিষেধ থেকে দূরে থাকাই হচ্ছে সুন্নাহ এই হলো কোরআন এবং সুন্নাহ আল্লাহ পাক সুরা আল ইমরানের মধ্যে বলেছেন আয়াত নাম্বার একত্রিশে যে আল্লাহ পাক বলছেন কুল হেনবি আপনি বলে দিন ইনকুন তুম তুহিব আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো ফাত্যা বিউনি তাহলে আমার অনুসরণ করো অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের অনুসরণ করো তাহলে কি হবে ইহবিব কুম আল্লাহ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ইয়া হুফির লাকুম জুনু বাকুম আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন সমস্ত গোনা আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন বল্লাহ গফুর রহিম আল্লাহ পাক হচ্ছেন পরম করুণাময় অসীম দয়ালু এখানে আমরা আরেকটা সোর্স পেলাম সন্ন্যা রাসুলের আনুগত্য তার এতে আত করা বিদায় হজের ভাষণে চলে আসেন এবার বিদায় হজের ভাষণে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বলছেন তারক্ত ফিকুম আমরয়ন আমি তোমাদের জন্য ছেড়ে যাচ্ছি মাত্র দুটো বস্তু লং তাদিল্লু ম্যা তেমাসুম বিহিমা তোমরা কোশ্চিন কালেও পদভ্রষ্ট হবে না যতদিন পর্যন্ত এই দুটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে কেমন করে আঁকড়ে ধরবে মারির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে যেন ছুটে না যায় দুটো বিষয় কি একটা হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব মানে আল কোরআন ওয়া সুন্নতি নবী হে মন্তার নবীর সুন্নাহ আমি অনেকদিন আগেও বলেছি লেকচারে যে এই কোরআন এবং সুন্নাহ কোরআন এবং সুন্না কেন্দ্রিক আমাদের কাজ হবে ছয়টা এক নম্বর কোরআন সুন্নাকে পড়তে শিখতে হবে যার জন্য এই মাদ্রাসাগুলো করা হয়েছে কোরআন সুন্না পড়া এবং জানা এবং শেখার জন্যে মাদ্রাসার কোনো বিকল্প নাই মসজিদ মাদ্রাসা মক্তব ইনস্টিটিউশনের কোনো বিকল্প নাই প্রথমে পড়া শিখতে হবে 
দুই নাম্বার হচ্ছে কোরআন সুন্নার অর্থ গভীর অর্থটাকে বের করতে হবে শুধু তোতা পাখির মতো মুখস্থ করলেই কোরআন সুন্না দিয়ে আপনি বিশ্বকে ডিল করতে পারবেন না সিম্পল কথা খুব সহজ কথা কোরআন সুন্না শুধু তোতা পাখির মতো পড়ে গেলেই কোরআন সুন্না দিয়ে সব সমস্যার সমাধান বের করতে কখনোই পারব না আমরা যতক্ষণ না আপনি কোরআন এবং হারিসকে দিয়ে বিশ্বের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি মিডিয়া প্রযুক্তি সব কিছুকে না মেলাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না দেখছেন না এখন কোরআন সুন্না হাতে থাকার পরেও আমরা ব্যাকফুটে আছি নিজেদের কথা মাঝে মাঝে বলতে হয় না হলে আমাদের অবস্থানটা স্পষ্ট হয় না কোরআন সুন্না হাতে থাকার পরেও আজকে আমরা ব্যাকফুটে কেন কারণ কোরআন সুন্নাকে দিয়ে আমরা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারছি না বিকজ কোরআন এবং সুন্নার গভীর ইন্টারপ্রিটেশন ব্যাখ্যা আমরা করতে চাচ্ছি না আমরা খালি ফজিলতের জন্য তিলাবাদ করি বুহারি খতম দিচ্ছি মুসলিম খতম দিচ্ছি কোরআন খতম দিচ্ছি ভিতরে কি আছে এটাকে দিয়ে এই বিশ্বের রাজনীতি কেমন করে ব্যাখ্যা করবেন আপনি কেমন করে অর্থনৈতিক হেদায়ত নিবেন কেমন করে সমাজনীতি চালাবেন পরিবার কেমন করে গঠন করবেন আপনার শারীরিক কাঠামো কেমন করে গঠন করবেন আপনি উম্মার জন্য কিভাবে একটা ঐক্যের কনসেপ্ট আনবেন কিভাবে দাওয়াত এবং জিহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন এটা কিন্তু আমরা করতে পারছি না আর যারাই টুকটাক করার চেষ্টা করছে তাদেরকে বিভিন্ন ট্যাগ ট্যাগ লাগিয়ে দিয়ে আমরা সমাজ থেকে বয়কট করছি সর্বোচ্চ এটা করছি ওদের জন্য মসজিদের দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি যে না মসজিদে আসতে দেওয়া যাবে না মাহফিল করতে দেওয়া যাবে না সুফান আল্লাহ দুঃখজনক এটা কষ্টকর দুঃখজনক তিন নাম্বার কোরআন এবং সোনার আদেশগুলোকে মেনে চলা পড়তে শিখেছি এরপরে অর্থ বুঝছি মাসা আল্লাহ এবার আদেশগুলোকে মেনে চলতে হয় আদেশ না মানলে কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ মুসলিম হতে পারছি না চার নাম্বার নিষেদ থেকে দূরে থাকা শুধু আদেশ মানলেই কেউ পরিপূর্ণ মুসলিম হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর নিষেধগুলোকে বর্জন করছে দেখবেন আমাদের প্রেক্ষাপট একটা আকিদা কাজ করে অনেকেই দেখবেন সলাদ সিয়াম হজ জাকাত সবই করছে বছর বছর হজমরা করছে আবার দেখবেন ঘুষ খাচ্ছে সুদ খাচ্ছে জিনা করছে মদ খাচ্ছে আল্লাহ বিরোধী আইন সংবিধান এগুলো বাস্তবায়নও করছে এবং পেট্রোনাইজও করছে এগুলোকে এটা কেন কারণ কোরআনের আদেশ তারা মানে নিষেধটাকে তারা বর্জন করছে না আল্লাহ পাক তাদের জন্য একটা সুসংবাদ দিয়েছে সুরা বাকারার মধ্যে আছে পঁচাশি এবং ছিয়াশি নাম্বার পড়ে দেখবেন আল্লাহ পাক বলেছেন আফা তু মিনু না বিবা আদিল কিতাব ওয়াক ফুরু না বিবা তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে মানো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো আবার বলছি আল্লাহ বলেছেন তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে মানো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো যারা এই রকম কাজ করবে ওদের জাজা বা পুরস্কার হচ্ছে ইল্লা খিজিউন ফিল হায়াত দুনিয়া এই দুনিয়াতেই দুনিয়ার হায়াতেই ওদেরকে আমি খিজিউন লাঞ্ছনা লাঞ্ছিত করে দিব এই পৃথিবীতেই এই যে পৃথিবীতে আজকে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি এই যে আমাদের পাপের কারণে কোরআনের কিছু অংশ মানি কিছু অংশ মানি না হাদিসের কিছু অংশ মানি কিছু অংশ মানি না ইল্লা খিজিউন ফিল হায়াত দুনিয়া এই দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত করে দিব ওয়াম আল কিয়ামা আর কেয়ামতের দিন ইউরোপ দু না ইলা আশাদ দিল আদাব কেয়ামতের দিন আমি এদেরকে ফিরিয়ে নিব আশাদ দিল আদাব কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে নাহুদুবিল্লাহ কি পাপের কারণে তারা কিন্তু মুসলিম তারা কিন্তু আহলে কিতাব তারা আল্লাহর কিতাব মেনেই চলছে কিন্তু এক অংশ মানে এক অংশ মানে না যেগুলো আমাদের পক্ষে যায় সেগুলো মানি যেগুলো মানলে জনগণ আমাদেরকে ভোট দিবে সেগুলো মানি আর যেগুলো মানলে সমস্যা আছে জাতিসংঘ আমাদেরকে চেপে ধরবে ওগুলো মানি না সিম্পল আমরা আল্লাহকে ভয় করি না আমরা এখন ইহুদি খ্রিস্টান জোটকে ভয় করি যতই গোলাবাজি করি না কেন আসলে প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহকে ভয় করছি না আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমি ভয় পাওয়ার অধিক হক যোগ্য হকদার এরকম অনেক আয়াত করে আছে না যে আমাকেই বেশি ভয় করা উচিত ছিল কিন্তু তারা আমাকে ভয় করছেন আর তাকশাও না হোম তোমরা কি ওদেরকে ভয় পাও ওল্লাহ আহাক আই একশাও হু ইনকুন তুম মিন কিন্তু আল্লাহই বেশি হক হকদার যে তোমরা তাকে ভয় করবে ইনকুন তুম মিন যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো দুঃখজনক এটাও আমাদের বাস্তবতা চার নাম্বার আদেশ মানলে আপনাকে নিষেধ বর্জন করতে হবে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এর কোরআন এবং সুন্নার দাওয়াতটাকে প্রচার করা একটা লিবারেল প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে লিবারেল প্ল্যাটফর্ম বলতে বোঝাচ্ছি না যে পশ্চিমাদের সাথে আপোস করতে হবে এই লিবারেল শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলামপন্থী যারা আছে সবার ভালোটুকু নিয়ে 
খারাপ টুকুকে বর্জন করে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করা বা এমন প্ল্যাটফর্মে দাওয়া দেয়া যেখানে সব ভাইকে এক জায়গায় বসানো যায় সবাইকে আপোষে সালাম কালাম বিনিময়ের একটা জায়গা করে দেয়া যায় সাম্প্রদায়িক দল কেন্দ্রিক দাওয়াত না ফেরকা কেন্দ্রিক দাওয়াত না উম্মার জন্য দাওয়াত এরকম দাওয়াতের একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা উচিত ছিল যারা এই প্ল্যাটফর্মের কথা বলছেন তারা বিতর্কিত কারণ তাদেরকে আবার মানুষ মনে করছে এরা গোলালু মার্কা মানুষ এরা সব তরকারি দিয়ে চলে আফসোস মানে উম্মার ঐক্য নিয়ে যারাই কথা বলেছে তাদেরকেই অপদস্থ করা হয়েছে বাংলার মাটিতে বাইরের কথা বাদ দেন বাংলাদেশে কথা বলছে কিন্তু এটাই এটাই সঠিক মানহাস যে আপনাকে কোরআন এবং সুন্নার দাবারটা দিতে হবে আমভাবে সবার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো দল নির্দিষ্ট কোনো মাঝাব নির্দিষ্ট কোনো তরিকা ফেরকার জন্য নয় তাহলে যেটা হবে আপনি জামায়াতের নামে একটা ফেরকায় ঢুকে আসেন আপনি মনে করছেন আমি এবং আমার সাথে যে এক হাজার মানুষ আছে এরাই জামায়াত তাহলে ওই যে ভাই ওই যে আলেম তার সাথেও তো আরও দুই হাজার মানুষ আছে ওরা আবার কি তাহলে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে না উম্মা এই উম্মা হচ্ছে ওয়ান উম্মা কনসেপ্ট এটাই জামা এর মধ্যে কিছু মানুষ ভুল করে হয়তো শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছে ওদেরকে শিরক থেকে বের করে আনতে হবে কিছু মানুষ বেদায়াতে লিপ্ত হয়ে গেছে ওদেরকে বের করে আনতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কুফুরি স্পষ্ট শিরেক স্পষ্ট হারাম এবং বেদায়াতে কেউ লিপ্ত হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমার ভাই যদি তারা লিপ্ত হয়ে যায় তারপরেও তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে হিকমা পদ্ধতি কৌশল অবলম্বন করে ওদের কাছে দাওয়া দিয়ে ইসলামের দিকে আনতে হবে এটা করতে পারিনি বলেই উম্মার মধ্যে কোনো ঐক্য নাই যতই বড় গলাবাজি করেন তাওহিদপন্থী জনতা আমাদের নাইনটি পারসেন্ট মুসলিম না আপনারা বিভক্ত কুলু বহুম সাতটা আপনাদের হৃদয় বিভক্ত আল্লাহ রসুল বলে গিয়েছিলেন যে আমার উম্মা তেহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে তেহাত্তর মানে নট অনলি তেহাত্তর নট অনলি সেভেন্টি থ্রি এটার অং এটার মানে হচ্ছে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে যাবে কুল্লহুম ফির নার প্রত্যেকটা দলই জাহান নামে যাবে ইল্লা মিল্লা চান ওয়াহিদা একটা মাত্র দল ছাড়া মায়ানা আলী হি ওয়াস ফাইভ আমি যার উপরে আছি আমার সাহাবিরা যার উপরে আছে তো আমার আমি যার উপরে আছি এবং সাহাবিরা যার উপরে আছে সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ আনহুকে এভাবে হাজারটা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তারা খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তারপরেও বলেছেন যে তারা আমাদের উম্মারই কেউ তারা বলেননি তার উম্মার অন্তর্ভুক্ত না তারা বলেছেন যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে দেখেছেন যুদ্ধ হচ্ছে খারেজিদের বিরুদ্ধে কিন্তু আলী রদি আল্লাহ আনহু কিন্তু বলছেন না যে তারা কাফের বরং তিনি বলছেন যে খারেজিরা তো কুফুরি থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে তারা বিভ্রান্ত তো আমরা এই যে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ হয়ে গেছি এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে উম্মার ঐক্যবদ্ধ কোনো প্ল্যাটফর্ম কাজ করছে না তবে আমি খুব আশাবাদী এই কারণে যে বর্তমান যুব সমাজ এবং যুবতীরা যারা আছে যুবক যুবতী এবং যারা মার্শাল্লাহ ম্যাচিউর্ড মানসিকতা রাখেন যারা ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সগুলো বোঝেন ইকোনমিক্স বোঝেন স্পেশালি যারা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইসলামের দিকে আসছেন তাদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করছি মাসা আল্লাহ তারা কিন্তু উম্মার ঐক্য নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন এবং আমি দোয়া করি আল্লাহ পাকের কাছে আল্লাহ পাক তাদেরকে কবুল করুন আল্লাহ আমিন এবং আজ হোক আর কাল হোক আমরা যদি নাও করতে পারি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে আল্লাহ পাকসে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন দাওয়াতটা হবে লিবারেল একটা প্ল্যাটফর্ম কেন্দ্রিক যেখানে সমস্ত মাজাবের ভাই মানহাজের ভাই তরিকার ভাইরা আসবে বসবে একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় করবে এটাই সালাফিদের মানহাস এটাই রিয়েল সালাফিদের মানহাস ছিল আরেকটা কাজ আমরা করিনি সেটা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নার যে আইন শাসনগুলো আছে হুকুমগুলা হুদুদ কেসাস এগুলোকে আমরা বাস্তবায়ন করি নাই এটা ছিল ছয় নম্বর কাজ যেটা আমাদের করা উচিত ছিল আমাদেরকে দাজ্জালের সভ্যতা বুঝিয়েছে যে কোরআন এবং সুন্নার আইন হুদুদ কেসাস এগুলোকে শরিয়া ল এগুলো বাস্তবায়ন করে তারাই যারা ব্যাকডেটেড যারা সেকেলে যারা মৌলবাদী আধুনিক মানুষ তো এটা করে না আধুনিক মানুষটা এটা করতে পারে না যেমন একটা বিষয় প্রচলিত আছে সমাজে যে কোনো সভ্য পুরুষ দুটো বিয়ে করতে পারে না আমাদের সমাজ এটা প্রচলিত আছে না একজন ভালো চরিত্রের পরিশুদ্ধ পুরুষ কখন দুইটা বিয়ে করতে পারে না যে দুটো বিয়ে করছে নিশ্চয়ই এর চরিত্রের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে নাহুদুল্লাহ হিমিন লালিক এরকমই তারা বুঝিয়েছে যারা এ যুগে কোরআন এবং সন্ন্যার শরিয়া ল নিয়ে কথা বলছে তারা সেকেলে মানুষ তারা মৌলবাদী তারা ব্যাকডেটেড বা তারা জঙ্গি বা তারা সন্ত্রাস ইত্যাদি এই কথাগুলো যারা বলছে ইমান তাদের কেটে গেছে অনেক আগেই আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন এবং সুন্নার মৌলিক বার্তা দিয়েছেন যে ওয়ামেন 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Surah Maidah Ayat No. 44-47 Pura Dekhben Allah Pak Bola Chen Jee Bekti Ba Jee Shampradai Ba Jee Jati Ba Jee Goshti Jee Keo Allah R Ayn Ebeng Bidhan Dara Shashon Pori Chalo Na Kore Na Tara Kafir Faulaika Humul Fasikun Tara Fasik Faulaika Humul Zalimun Tara Zalim Tin Tai Bola Chen Allah Pak Surah Maidah Pora Chen 44-47 अल्लाह पाक बोले चंन जारा अल्लाह र विधान दिए शासन कर जो विचार फैसला करे ना तारा काफिर तारा जालिम तारा फासिक तीन टाइ इखाने आशुले क्लासिफिकेशन ने किचुना है जे काफिर होले एक हुकुम फासिक होले आराक हुकुम जालिम होले आराक हुकुम तीन जोने र पूरी नोटी सेम जहाँन्नम जहाँन्नम में काफिर हो जावे फा� किंतु इन्शाअल्लाह ताला, आम्रा कथा बोली यार नहीं बोली, आर एकों जरा आचन तारा इटा बास्तोवन कोरुक बा नहीं कोरुक, आगामी ऑल पोस्ट समय मोड़ दे ही पूरो बिशर पैटर्न टा चेंज हो जावे इन्शाअल्लाह, एवं अच्छी रही ज़रूरतालम थे के इस्लामी ख़िलाफ़ा आवारो बास्तोवन होते जाते � एर चूल पौड़ी मानो खोती करते पार बना इन्शाअल्लाह ताला कारण अल्लाह रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओने एक अगोनी तो सही हरी सर मोंधे एर भविष्यत बनी कोरेगा चं ये तो अवश्य होते जाते हैं हो आमार दरा ना हो आपनार दरा अथवा आपनार बातचादे दरा अथवा तादेर बातचादे दरा ये चीज � कारण जत पर्त आपनर हजम होना जो कुरान और सुन्नाए प्रत्येक विषय समाधान आव कुरान सुन्नार ये छाटा हक जो आदाय करते ओनलि दें एंड ओनलि दें आनी रेजल्ट पा आगे पा रेजल्ट पाई नाई बिकज हमारा छाटा हक आदाय करते विश्वास करें कन्भेंशनल इसलमिक स्कलारशिप ये छाटा हक के वास्तवयन करते टोटाली फेल्ड एकदम टोटाली फेल्ड एक जन जनरल शिक्षित हो जुबोक जे माशाल्लाह जनरल लाइने बीच बच्चों त्रिज बच्चों पढ़ाई ना करते हैं होते पर एक ता भूल ट्रैक है एक ता समय ताके अल्लाह बाग हिदायत दिए थे शेष इस्लाम में दिखेशत से एर पौरे जोखन शे बीच शादी इस्लाम के मेलात से तार कासे मनो होते इस्लाम में शब्बशमाथ मीडिया जेब हमें इस्लाम के आक्रमण करते हैं, कुरान सुनना दिया टेक रोत करा जाता है ना, तार काचे किंतु ये टा मोने होते हैं, एवं शेव उत्तर खोजार जोना विभिन्न आलेम मेरे काचे दाते हैं, कोनो आलेम तके सेटिस्फाई करते बार चना, कोनो आलेम तके सेटिस्फाई करते बार चना, इल्ला माशाअल्लाह, दुई एखे अनेकगुल सबजेक्ट इनक्लूड करा उचित छो फर एक्साम्पल हिस्ट्री इसलाम इतिहास आनी कयटा मद्रासा पा इकोनमिक्स इसलमिक इकोनमिक्स आनी कयटा मद्रासा पढ़ के अन्सार दें इसलमिक जिओ पलिटिक्स कयटा मद्रासा पढ़ाना हे बोलें इसलमिक फिलोसफी आता कयटा मद्रासा पढ़ाना है बर इसलमिक फिलोसफी हमें जेनारे लाइने पढ़े आस आश्चर्य बेपार देखें आखिर उस जमान, शेष जमान और ज्ञान कोई टा मद्रास से पढ़ना होते बोलें। सबसे डेंजर जमाना शेष जमाना, ये बंगे इस जमाना इस जमाना सबसे बारो फितना नाम मस्जिद हुद्दत जाल। आम के बोलें कोई टा मद्रास है, कोई टा मस्जिद है, बाकी कोई टा जुमार खुदबा है। ये दजाल के केंद्र को रे कथा बोला ह बाद जल नहीं ये जो नहीं ये तो ही दर्जन एक ट्रैप ये बंद जल तार फॉलो आउट दे के दिए एडुकेशन सिस्टम ताके कॉर्पोरेट करे फिलहाल से जाते हैं आपने शराजीवन पूर्व में एक तो जिन्हें शिक्षित मोनो हो में जब आपने अनेक ज्ञान आर्जन करते हैं दिन शेष एट डेंड ऑफ द डे आपने आश्चर्य बेइज्जती आपने उचित छो तक सपोर्ट देना 
তাদের কোনো ভুল হলে সংশোধন করে দেয়া বা পার্সোনালি তাকে নাসিহা করা সেটা না করে আপনারা পাবলিকলি তাদেরকে পচানোর চেষ্টা করছেন যখন যুবকরা তাদের কথা শুনছে যুবতীরা ওদের কথা শুনছে এবং অনেক বিজ্ঞ মানুষটা তাদের কথা শুনছে আমরা দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাক এ হেনো এই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন বিগত একশো বছরে এই বিংশ শতাব্দীর যে রহস্যজনক পরিবর্তন এই পরিবর্তনের জন্য আমি আপনার সামনে আজকে দশটা পয়েন্ট লিখে নিয়ে আসছি আমি যদি আসলে একটু সততার সাথে শ্রম দিতাম তাহলে হয়তো আমি আরও দশটা পয়েন্ট লিখতে পারতাম এখানে আমার ব্যর্থতা আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা এবং আমার দুনিয়াবি ফিতনা এবং আমার ব্যর্থতার কারণেই আমি আরও দশটা পয়েন্ট লিখতে পারিনি ইনশাল্লাহ আজকে দশটা পয়েন্ট বলছি আগামী দিন ইনশাল্লাহ আগামীতে কোনো সময় ইনশাল্লাহ আরও ডিটেলস আলোচনা করা যাবে ইনশাল্লাহ আমি মেজর দশটা পয়েন্ট আপনাকে বলব আজকে এই দশটা পয়েন্ট হচ্ছে যে বিগত একশো বছরে এই বিশ্বের আমূল যে পরিবর্তন যেটা ইতিহাসে আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে এই আজকের দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত ছিল না বা আমরা বলতে পারি আদম আলী ইসলাম থেকে শুরু করে উনিশশো সাল পর্যন্ত ছিল না আমি লাস্ট একশো বছরের কথা বলছি তার আগে আপনাদেরকে বলে দিই যে রসুল্লাহ সাল্লু আলী ভাইসাল্লাম তার সহি হাদিসগুলোর মধ্যে অসংখ্য হাজার হাজার সাইন আলামত নিদর্শনগুলো বর্ণনা করে গেছেন যে পৃথিবী যখন শেষ সময়ের দিকে চলে আসবে তখন পৃথিবীতে কি কি ঘটনাগুলো ঘটবে আমি রিকোয়েস্ট করব এখানে যারা আছেন ইন্টেলেকচুয়াল অডিয়েন্স তাদেরকে কোরআন এবং সুন্না থেকে আখিরুজ জামান শেষ জামানা কে আমাদের আলামত আলামত সা এই চ্যাপ্টারগুলোকে ভালো করে পড়বেন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে বিগত একশো বছরে বিশ্বে কত কত নতুন সব আলামতের জন্ম নিয়েছে যেটা একশো বছর আগে ছিল না এইগুলো নিয়ে আলাদা বই লেখা সম্ভব আমি খুব মেজর কয়েকটা দশটা পয়েন্ট বলছি যে আমরা বিগত একশো বছর ধরে এই বিশ্বের রহস্যজনক কিছু পরিবর্তন দেখছি যেটা হিস্ট্রিতে কখনো ছিল না নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে ইসলামিক খিলাফা এর ধ্বংস ইসলামিক খিলাফা এর মানে গ্লোবালি ধ্বংস বৈশ্বিকভাবে ইসলামিক খেলাফা ডিস্ট্রয়েড নাই এটা প্রথম জিনিস তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে খেলাফা কী জিনিস খেলাফা হচ্ছে এমন একটা স্টেট এমন একটা ন্যাশন যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের যে অহির বিধান সেই বিধান অনুযায়ী সমাজ এবং দেশ পরিচালিত হয় এর নাম খিলাফা স্টেট আবার বলছি একটা স্টেট বা একটা রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের মধ্যে শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসুলের ওহির যে বিধান কোরআন এবং সন্ন্যা এই কোরআন এবং সন্ন্যার বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এর নাম ইসলামিক স্টেট বা হচ্ছে খেলাফা স্টেট আর এই খিলাফা স্টেট ইসলামই প্রথম দেয়নি এই খিলাফা স্টেট দাউদ আল ইসলামের সময়ও ছিল সুলাইমান আলহ ইসলামের সময়ও ছিল এটা ইসলাম মোহাম্মদ সাল্লু আলহ ইসলাম নতুন করে দিয়ে যাননি ভুল সুরা সদ পরে দেখেন সুরা সদে আল্লাহ পাক দাউদ আল ইসলামকে বলছেন হে দাউদ ইন্ডিয়া জাল না কে খালিফেল খালিফেতেন ফিল আর্ড নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা করেছি লিতাহকুম বাইনান নাস যাতে করে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সলা করতে পারেন কি কিসের ভিত্তিতে বিচার ফয়সলা আল্লাহর ওহির ভিত্তিতে আল্লাহর দেয়া বিধানের ভিত্তিতে আর যদি আপনি সেটা না করেন তাহলে আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ পাক জালেমদেরকে কখনো হেদায়ত করেন না সো সদের মধ্যে পড়বেন সেম কথা আছে কিন্তু সুরা বাঁকারার মধ্যেও যে আমি হেদায়তের জন্য আমার হেদায়ত এবং বাণী প্রেরণ করলাম যারা এই বাণী মেনে চলবে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাত দান করবেন আর যারা এর সাথে কুফুরি করবে আল্লাহ পাক ওদেরকে চিরস্থায়ী জাহান নামে দিবেন এই খিলাফার কনসেপ্ট আমরা প্রথম বলি নাই দাউদ আলী ইসলামের সময় ওই জেরুজালেম এখনকার জেরুজালেম সেখান থেকেই কিন্তু তিনি ইসলামিক স্টেট কায়েম করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সেই স্টেটের রাজা বা নবী বা খলিফা যেটাই বলেন আপনি যে ভার্সনেই বলেন তিনি সেখান থেকে ইসলামিক খেলাফা বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং তারপরে তার সন্তান সুলাইমান আলী ইসলামের সময় সেই খেলাফা আরও ব্যাপক বিস্তৃত লাভ করেছিল এবং আল্লাহ পাক বলেছেন সুলাইমান আলী ইসলামকে আল্লাহ পাক এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন তিনি পাখির ভাষা বুঝতেন তিনি জিন জাতিকে অনুগত করেছিলেন পাহাড় পর্বত অন্য অন্য প্রকৃতিও তার অনুগত ছিল অসংখ্য সেনাবাহিনী তার কাছে ছিল তার সিংহাসন ছিল যেটা ফ্লাই করতে পারত অনেক দূর পর্যন্ত 
এখনকার যে সভ্যতা নিয়ে আমরা গর্ব করি সুলাইমান আলী ইসলামের সেই সভ্যতার সামনে এটা কিছুই না কিছুই না একদম কিছুই না সেই সুলাইমান আলী ইসলাম জেরুজালেম থেকে খেলাফা কায়েম করেছিলেন তো এই খেলাফা স্টেটের ধারণাটা আমরা প্রথম দেই নাই এই এই ধারণাটা দেয়া হয়েছে কোরআনে এবং সুন্নায় অনেক আগে থেকে এই পৃথিবীতে এটা কায়েম ছিল লাস্ট আমরা দেখলাম মোহাম্মদ সাল্লু আলী ভাইসাল্লাম মদিনায় ইসলামী খেলাফা কায়েম করলেন এবং সেখান থেকে তিনি ইসলামিক হুকুমত সারা আরব বিশ্বে ছড়িয়ে দিলেন আমরা দেখি আবু বাকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহুর সময় তখন ইসলামী খেলাফা উমর রদি আল্লাহ আনহুর সময় আপনি দেখেন পুরো অর্ধ বিশ্ব জুড়ে ইসলামী খেলাফা মানে পুরো অর্ধ বিশ্ব শাসিত হচ্ছে আল্লাহর বিধানে মানুষের বিধানে নয় শাসকরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিধান পরিচালনা করছেন মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস আল্লাহ মানুষ নন এখানে সত্য মিথ্যার মানদণ্ড আল্লাহর ওহি মানুষের মতামত নয় এই হলো খিলাফ স্টেটের সাথে বর্তমান সেকুলার স্টেটের পার্থক্য বেসিক পার্থক্য যে সভেন্টি সার্বভৌমত্ব খিলাফ স্টেটে আল্লাহর হাতে থাকে আর ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে এবং সেকুলার কান্ট্রিতে এটা থাকে মানুষের হাতে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে বেশিরভাগ মানুষ যা বলবে সেটাই সত্য যদি একশো জন বলে সরি একশো জনের মধ্যে নাইনটি নাইন জন নাইনটি নাইন মানুষ বলে যে সুদ হালাল তাহলে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে সুদ হালাল যদি একজন বলে সুদ হারাম কোনো মূল্য নাই আপনার ভোটে আপনি জিতেন নাই ওদের কনসেপ্ট এইটা আর আল্লাহ পাকের কনসেপ্ট কি নিরানব্বইটা মানুষ যদি একশো জনের মধ্যে বলে সুদ হালাল কোশ্চিন কালো সেটা হালাল হবে না যে একজন বলেছে হারাম সেটাই হারাম এটাই চূড়ান্ত এটা খেলাফ হয় স্টেট যেখানে আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত হয় এবং সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হচ্ছেন আল্লাহ মানুষ না স্টেটও না বরং স্টেট যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলছে আল্লাহ পাক ততক্ষণ রহম করবেন বরকত দিবেন আল্লাহ বলেছেন আকাশ এবং জমিনের বরকতের দরজা আমি খুলে দিব কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ এবং এই স্টেটের রক্ষার জন্য যারা সীমান্ত পাহারা দিবে এদেরকে বলেছেন আল্লাহ পাক এরা হচ্ছে গাজি এরাই হবে শহীদ এবং তাহাজুদ গুজার মানুষের নেকি তারা পাবে তাদের এক ফোটা রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তারা জান্নাতে দেখতে পারবে জায়গা এই হলো স্টেটের পার্থক্য আর এখন আপনি যেখানে করছেন পরিশ্রম ইনভেইন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা ইনভেইন এর কোনো ফলাফল থাকে না এটা এই মেজর পার্থক্যটা দেখবেন লাস্ট একশো বছরে খিলাফ স্টেটের কনসেপ্টটা উঠে গেছে যখন খিলাফ স্টেট ছিল কেমন ছিল চিত্রটা একটু দেখাই আবু বাবু সিদ্দিকের সময়ে কেউ জাকাত দিতে অস্বীকার করলে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত এবং একটা ছাগলের খুঁর যদি কেউ জাকাত না দিত তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা হতো এবং এতে করে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হতো বাংলাদেশে আজকে এত মানুষ আছে যাদের জাকাতের টাকা যদি কালেকশন করা যেত পদ্মা সেতুর মতো দশটা সেতু করা সম্ভব শুধু জাকাতের টাকা দিয়ে কিছু লাগে না রাষ্ট্রীয় ট্যাক্সেরও দরকার নাই ওনলি জাকাত এমনও মানে ব্যক্তি আছে বাংলাদেশে যারা বাইরে এত টাকা পয়সা পাচার করেছে যাদের ওই টাকাটা কালো টাকা যদি আপনি জাকাতটা নিতে পারতেন বা আনতে পারতেন ওই টাকা তো জাকাত হয় কি না এটা একটা ফতোয়া ওইটা যদি আনতে পারতেন তাহলে ওই টাকা দিয়ে আপনি দেশের এমন যত পতিতা আছে সমস্ত পতিতার আপনি কর্মসংস্থান করতে পারতেন তো খিলাফ স্টেটের কনসেপ্টটাই ডিফারেন্ট আবু বকর সিদ্দিকের সময় এটা ছিল উমর আদি আল্লাহ আহমানের সময় দেখেন তিনি বলছেন যে আমি ভয় করি যে ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে যদি কোনো ছাগলের বাচ্চা না খেয়ে মারা যায় আমি উমর ভয় করছি যে আল্লাহ পাক এই জন্য হয়তো আমাকে জবাবদিহি করাবেন আজকে এটা আপনি কোথায় পাবেন তিনি খুদবা দিতে উঠেছেন তার গায়ে দুইটা জামা জনগণ তাকে প্রশ্ন করছে যে আপনার গায়ে দুইটা জামা কেন আমার আমাদের গায়ে একটা জামা কেন আপনি আমাদেরকে একটা করে দিলেন কিন্তু আপনার গায়ে দুইটা কেন এই কোয়েশ্চেন আপনি এখনকার সো কল ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে কোথায় করতে পারবেন বরং আপনার কল্লা থাকবে না আপনি যাবজ্জীবন বা আপনাকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না মেজর পার্থক্য এখানে পার্থক্যটা কি এখানে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এই রাষ্ট্রপ্রধানরা কাজ করে এবং এখানে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুফান তালা তেবার কেল্লা দিবি ইয়াদি হিল মুলক যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা যে কোনো যুগে তাকান রসুল সাল্লা সাল্লামের যুগে আবু বকর সিদ্দিকের যুগে উসমান অদি আল্লাহ খান যুগে ওমর ফারুকের যুগে যখন ইসলামী খেলাফা ছিল তখনকার চিত্রটা দেখবেন কেউ জুলুমের শিকার হচ্ছে না ওখানে জিনা হচ্ছে না মদপান কেউ করছে না কেউ সুদ খাচ্ছে না কেউ দুর্নীতি করছে না কেউ যদি পাপ করেও ফেলে সে নিজেই রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আসছে এবং বলছে আমার বিচার করে দেন আমি পাপ করেছি এখনকার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে এটা কোথায় পাবেন 
সব জায়গায় দেখবেন সুদ রিবা সব জায়গায় ঘুষ ঘুষ ছাড়া কাজ হবে না সব জায়গায় করাপশন দুর্নীতি প্রতিটা প্রজেক্টে দুর্নীতি রাষ্ট্র থেকে হয়তো ঠিকই টাকা পয়সা আসে কিন্তু দুর্নীতি করতে 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 সেই টাকা জনগণের কাছে পৌঁছে না অনেকে মনে করতে পারেন পলিটিক্যাল কথাবার্তা আবার কেন বলছে ইসলামিক লেকচারে বিকজ পলিটিক্স ইজ এ পার্ট অফ ইসলাম এইগুলো ইসলামের অংশ যদি আপনার ইসলাম আপনাকে ঘরের কোনো তসবিদ আনা টেপা শেখায় আমাদের ইসলাম সেটা শেখায় না আমাদের ইসলাম শেখায় আমরা জেরুজালেম থেকে ইনশাল্লাহ বিশ্ব শাসন করব অচিরেই ইনশাল্লাহ অপেক্ষা করতে থাকেন তো এখন আপনি চিত্রটা দেখবেন এখানে রিবা সুদ জিনা ঘুষ মাদক দুর্নীতি করাপশন সব চলছে কিন্তু খিলাফ স্টেটে এটা চলার কোনো সুযোগ ছিল না ইভেন একজন খলিফা যদি আল্লাহ বিরোধী কোনো কাজ করতেন তখন তাকে অপসারণ করে ফেলা যেত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ খান হু এই উম্মার সবচেয়ে পরেজগার মানুষ এবং তিনি প্রথম জান্নাতে যাবেন এই উম্মার মধ্যে আমাদের নবীজির পর তিনি দাঁড়িয়ে যখন ভাষণ দিচ্ছেন তিনি বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করব তোমরাও আমার আনুগত্য করবে আর যদি আমি আল্লাহর ওয়াইন আসাইতুল ওয়াইন আসাইতু কিতাব আল্লাহ ওয়াসুন্নতি নেবি আমি যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের সুন্নাকে অগ্রাহ্য করি বা অবাধ্য হই লা তো আতালি আলাইকুম আমার উপরে তোমাদের কোনো আনুগত্য নাই এরকম কথা কেউ বলতে পারে এখন এগুলো স্বপ্নে ভাববেন তো এখন এই যে খিলাফ স্টেট নাই এটা আপনি জাদুঘরে পাবেন এখন একটা কথা বলি লাস্ট একশো বছরে এই খিলাফ স্টেট তুলে দেওয়া হয়েছে উনিশশো সাল থেকে যখন বিশ্ব থেকে একটা রাষ্ট্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠল হঠাৎ করে বিশ্বের মানুষ তাকে চিন্তই না যে ব্রিটেন নামে কোনো রাষ্ট্র জন্ম হচ্ছে ওই ফরাসি বিভাবের পর থেকে দেখবেন হিস্ট্রি ঘাটলে আস্তে 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 একটা রাষ্ট্র ছোট্ট একটা দ্বীপরাষ্ট্র এতটুকু সে রাইস করতে শুরু করলো সমস্ত সায়েন্টিফিক টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন সেখানে আসতে থাকলো শিল্প বিপ্লব এই বিপ্লব সেই বিপ্লব একটা রাষ্ট্র থেকেই এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর একটা সভ্যতা থেকে ওই পশ্চিমা সভ্যতা পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্যতা আপনি এটা পাচ্ছেন না দেখছেন ওখান থেকে বের হচ্ছে এবং তারা ওই সায়েন্টিফিক রেভলিউশন এবং টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশনটাকে ন্যায়ের পথে কাজে লাগালো না বরং অন্যায় এবং জুলুমে দিয়ে সারা বিশ্ব শাসন করা শুরু করলো বিশ্বের এমন কোনো পোর্ট বন্দর তারা বাকি রাখলো না যেখানে তারা কলোনি স্থাপন করলো না এবং যতক্ষণ ওদের স্বার্থ উদ্ধার না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ডিকনলাইজও করলো না সেখান থেকে উইথড্রো করলো না ওই রাষ্ট্র থেকে একটা রেভলিউশন দেখতে পাচ্ছি এরপরে দেখা যায় যে ওই ছোট্ট রাষ্ট্রটা একটা বিশ্বকে শাসন করার যে এজেন্ডা এই এজেন্ডার মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামী খেলাফাটাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য প্ল্যান করলো এবং প্ল্যানে তারা সফলও হলো তারা মুসলিমদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ট্রোন দল সৃষ্টি করে দিল আরব জাতীয়তাবাদ এবং তুর্কি জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে তারা আরবদের সাহায্য নিয়ে তুর্কিদের উসমানীয় যে খেলাফা ছিল এই খেলাফাটাকে উনিশশো সালে তারা ধ্বংস করে দিল আমি একটা কথা বলে রাখি হিস্ট্রি ছাত্র হিসাবে উনিশশো সালের আগে পুরো বিশ্ব থেকে একসাথে ইসলামিক খেলাফা কখনো চলে যায়নি কখনো না পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে ইসলামিক খেলাফা একেবারেই চলে গেছে এমন কখনো হয়নি হয়তো কোনো একটা জায়গা থেকে চলে গেছে অন্য একটা জায়গায় হয়েছে আবার অন্য একটা জায়গা থেকে চলে গেছে আর একটা জায়গায় হয়েছে দেখবেন যে হয়তো ইরাক থেকে নাই সিরিয়া থেকে নাই আপনি দেখবেন হয়তো ওই কর্ডোভার দিকে আছে আবার ওই দিকে নাই দেখবেন ফাতেমিদের মধ্যে আছে আবার দেখবেন ফাতেমিদের মধ্যে নাই দেখবেন ওই যে সালাউদ্দিন আইউবি ওনাদের মধ্যে আছে আবার কোথাও নাই উসমানীয় খেলাফা তুর্কির মধ্যে আছে এই লাস্ট এই যে শেলটা লাস্টের শেল উসমানীয় খেলাফা এটাকে এই ব্রিটেনের সহযোগিতা নিয়ে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা একত্রিত হয়ে তারা ডিস্ট্রয় করে দিল এখানে মুসলিমরাও এদের সহযোগী ছিল মুসলিমরা এদিকে সহযোগিতা করেছে এই খেলাফা কনসেপ্টটা চলে গেছে বিশ্ব থেকে এখন আপনি এমন কোনো রাষ্ট্র খুঁজে পাবেন না যে এই রাষ্ট্রটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে চলে যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ যেখানে আল্লাহ পাকের বিধান এবং শাসন হানড্রেড পারসেন্ট বাস্তবায়ন হচ্ছে কোথাও পাবেন না যা দেখছেন এগুলো আইওয়াস এটা প্রথম কথা দেখেন এটা যে চলে গেছে কারো কিন্তু ঘুম ঘুম হারাম হয়নি আমাদের মুসলিমদের কারো মাথা ব্যথা নাই কেউ দুফোটা চোখের পানিও ফেলছে না যে খেলাফা কবে আবার আসবে কবে সেই শান্তি স্থিতিশীলতা আবার ফিরে আসবে কারো মাথা ব্যথা নাই সবাই আমরা মারামারি কাটাকাটিতে ব্যস্ত আছি আপসে হিংসা গিবত তহমত এখতালাফি মাস আলাগুলি নিয়ে ব্যস্ত আছে এদিকে দেখেন ওরা কিন্তু ওদের খিলাফা ঠিকই বাস্তবায়ন করে ফেলেছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের অ্যালায়েন্স এই অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে তারা বিশ্ব শাসন করছে তাদের যে এজেন্ডা সেগুলো সারা বিশ্বে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং মুসলিমরা প্রতিটা দেশে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে 
ওরা কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সফল এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট যেটা এই একশো বছরে দেখবেন আপনি লাস্ট একশো বছরে ইসলামী খেলাফা গন ডিস্ট্রয়েড তবে আসার কথা হচ্ছে এই ইনশাল্লাহ আগামী অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই এই ইসলামী খেলাফা আবারও বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ না বাংলাদেশ থেকে নয় অতএব আমি বাংলাদেশে যারা আছেন তাদেরকে উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্যে উদ্বিগ্ন না হওয়ার অনুরোধ করছি যে আমরা আবার এখানে কিছু করব না ইনশাল্লাহ আমাদের করার প্রয়োজন হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন খেলাফা বাস্তবায়ন হবে ওই ইজেল জালেম থেকে এবং যখন বাস্তবায়িত হবে ইমামুল মাহদি এবং ঈসা আলী ইসালামের হাত ধরে তখন বিশ্বের কোনো শক্তি তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না এখন আমরা যেখানে লেকচার দিচ্ছি এই জায়গাটাও খিলাফার আন্ডারে চলে আসবে ইনশাল্লাহ কোনো শক্তি এটাকে থাকাতে পারবে না এই বাকি সময়টুকুতে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই যারা আবার আমাদেরকে ট্রেডমার্ক করছেন তাদেরকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান জানাবো আর কি ইনশাল্লাহ আমরা মেসেজ পৌঁছে দিচ্ছি দুই নাম্বার ইউনিভার্সাল নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এটা আসছে লাস্ট একশো বছরে কিভাবে এটা আসছে মূলত ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের একটা ঐক্য জোটের মাধ্যমে যাদেরকে আমরা বলি জায়নিস্ট মুভমেন্ট আচ্ছা এই মুভমেন্ট সম্পর্কে কি কোরআনে কিছু বলা আছে আচ্ছা আমি কিন্তু বলেছি প্রথম একটা আয়াত কোরআন প্রতিটা বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ পাকসুরা মাইদায় বলেছেন আয়টা একটু শোনেন আল্লাহ পাকসুরা মাইদায় বলেছেন ইয়া আইও হাল্লাদিনা আমানু হে মুমিনগণ লিদুল ইয়াহুদর আউলিয়া তোমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না কোন ইহুদি কোন খ্রিস্টানকে আল্লাহ পাক বলছেন বা আদুহুম আউলিয়া ও বাদ যারা একে অপরের বন্ধু ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা একে অপরের বন্ধু তাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না বিশ্বের দিকে তাকালে আপনি বুঝতে পারবেন বিশ্বের সব ইহুদি এবং সব খ্রিস্টান একে অপরের বন্ধু না না আমেরিকা এবং রাশিয়া পরস্পর বন্ধু নয় আপনার কাছে বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যে আল কুফার মিল্লাতুন ওয়াহিদা দ্য ইন্টারনালি কুলু বহুম সাত্তা ওদের হৃদয় আলাদা আমেরিকা মানে খুবই আগ্রহী লাস্টিং ফর ওয়ার উইথ রাশিয়া তারা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করার জন্য খুবই আগ্রহী যে কোনো সময় তারা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করতে চায় এবং আমেরিকা চায় যে কোনো সময় রাশিয়া এবং চায়নার যে অ্যালায়েন্সটা আছে এটাকে ভেঙে ফেলতে তারা একে অপরের বন্ধু না সামনে নিউক্লিয়ার ওয়ারটা মূলত এদের মধ্যেই হবে পরের দিকে মুসলিমরা এখানে ইনভলভ হয়ে যাবে আর কি আল্লাহ পাক এখানে বলেছেন ওই ইহুদি ওই খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যারা নিজেদের মধ্যে একে অপরের বন্ধু এটাকে আমরা বলি জায়নিস্ট মুভমেন্ট বিশ্বাস করেন আঠারোশো সাতানব্বই সালের আগে বিশ্বে ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো ঐক্য জোটই ছিল না সিরিয়াসলি বলছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের যুগে তাকিয়ে দেখেন ওইখানে ইহুদি ছিল না খ্রিস্টান ছিল মোশরেক ছিল ওখানে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো জোট ছিল না বরং ওখানে ইহুদিদের সাথে মোশরেকদের জোট ছিল খ্রিস্টানদের সাথে কোনো জোট ছিল না আপনি খেলাফা রাশুদার যুগে দেখবেন ইহুদি খ্রিস্টানদের কোনো জোট দেখতে পারবেন না ইভেন আপনি উসমানীয় খেলাফার আগ পর্যন্ত দেখেন ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো জোট আপনি খুঁজে পাবেন না এখন আঠারোশো সাতানব্বই সালের পর থেকে আপনি দেখেন সারা বিশ্বে একটা একটা এজেন্ডা কাজ করছে একটা অ্যালায়েন্স তাদের নাম জায়নিস্ট মুভমেন্ট তাদের রিলিজিয়নের নামই হচ্ছে জায়নিজম এবং তারা একে অপরের বন্ধু এরা কারা এদের মূল হোতা হচ্ছে ইসরায়েল এবং ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব করেছে প্রথমে ব্রিটেন তারপরে ওই পশ্চিমা সভ্যতার দেশগুলো ফ্রান্স ইতালি আমাদের কানাডা আমাদের জার্মানি ব্রিটেনের পরে যখন ব্রিটেনের রোল শেষ তখন আমেরিকা এখন দেখা যাবে যে ইসরায়েলের সাথে আছে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া আপনার ব্রিটেন আপনার ফ্রান্স আপনার এই যে এদিকে কানাডা এদিকে আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক কান্ট্রি ইন্ডিয়া ওইদিকে দেখবেন আপনি কি বলবো পশ্চিমা এই যে এদিকে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে কিছু আছে আর একদম পশ্চিমের কান্ট্রিগুলোর মধ্যে ছোটো ছোটো কিছু দেশও এদের সাথে আছে এই অ্যালায়েন্সটা একসাথে কি করছে তাহলে এই অ্যালায়েন্সটা যেটা করছে জি জি এই অ্যালায়েন্সটা যে কাজটা করছে সারা বিশ্বে সেটা হচ্ছে তারা কিন্তু এই পুরো বিশ্বটাকে শাসন করতে চাচ্ছে তারা ভালো করে খেয়াল করলে আপনি বুঝতে পারবেন তারা ব্রিটেন এবং আমেরিকার সহযোগিতায় ইসরায়েল তাদের রাষ্ট্র থেকে সারা বিশ্বের ইকোনমিক্স সারা বিশ্বের পলিটিক্স সারা বিশ্বের মিডিয়া প্রযুক্তি অন্য যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে 
এবং নিয়ন্ত্রণ করে তারা বিশ্বের কল্যাণ করতে চাচ্ছে না বরং তারা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে এটা তারা কার স্বার্থে করছে উত্তর আমাদের ব্যাখ্যা এবং আমরা আমাদের ব্যাখ্যা আপনাকে মানতে বাধ্য করিনি এটা আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা দাজ্জালের পক্ষ থেকে কাজটা করছে আর আমরা জানি যে মাসিহ দাজ্জাল জেরুজালেম থেকে বের হবে এবং সেখান থেকে সে সারা বিশ্ব শাসন করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকেই এখন সারা বিশ্বের প্রতিটা বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এই অ্যালায়েন্সটা আপনি একশো বছর আগে খুঁজে পাবেন না এই লাস্ট একশো বছর এই অ্যালায়েন্সটা বিশ্বে কাজ করছে এবং বিশ্বাস করেন পৃথিবীর এমন কোনো কান্ট্রি নাই এবং এমন কোনো সেক্টর নাই যেটা ওদের নখ দর্পণে নাই এই সায়েন্সের নামে বলেন টেকনোলজির নামে বলেন এই সেকুলার স্টেটের নামে বলেন আপনার এই যে ডেমোক্রেসির নামে বলেন বা মিডিয়া প্রযুক্তির নামে বলেন যে কোনো কিছুর নামেই তারা ওদের এজেন্ডাগুলোকে বাস্তবায়ন করছে এবং তারা পুরো বিশ্ব জুড়ে ওদের যে প্রোপাগান্ডা এটাকে এতটা প্রতিষ্ঠিত করেছে যেটাকে আপনি এখন চাইলেও উড়িয়ে দিতে পারবেন না তারা এতটাই শক্তিশালী এর জন্য তারা মূলত দায়ী নয় তারা তাদের তাদের প্রতি ক্রেডিট দিচ্ছি না আমি এখানে ডিসক্রেডিট হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের এটা দুই নম্বর পয়েন্ট ভাববেন এটা নিয়ে এই জায়নিস্ট মুভমেন্টটাকে নিয়ে ভাববেন যেটা সারা বিশ্বে একশো বছর আগে ছিল না লাস্ট একশো বছরে এটা এসেছে কথাটা কেন বলছি জানেন বারবার কারণ অনেকেই বলেন যখন আমরা আখিরুজ্জামান নিয়ে কথা বলি তখন অনেকেই বলেন এই আলামতগুলো আগেও ছিল এগুলো নতুন নয় অতএব আগের যুগে যেগুলো চলে গেছে এই যুগে এটা চলে যাবে এখনও হাজার বছর পরে আছে উম্মার কোনো সমস্যা নাই এটাকে আখিরুজ্জামান বলা ঠিক হবে না ওদের জন্য আমি আজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাচ্ছি লাস্ট একশো বছরে এমন কি কি হয়েছে যেটা আগে হয়নি কখনো কখনোই হয়নি এক নাম্বার বলছি খিলাফা কখনোই পুরোপুরি ইসলামী খেলাফা বিশ্ব থেকে উঠে যায়নি পুরোপুরি উঠে যায়নি এবং শুধু উঠেই যায়নি ওই জায়গায় ওর জায়গায় দেখবেন সেকুলার স্টেট কায়েম করা হয়েছে প্রতিটা জায়গায় বিশ্বের প্রত্যেক টান আছে কান আছে সেকুলার স্টেট ডেমোক্রেটিক স্টেট কমিউনিজম ন্যাশনালিজম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এটা বিশ্বে কোনোদিনও হয়নি দুই নম্বর যেটা বললাম ইউনিভার্সাল ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার জায়নিস্ট মুভমেন্টের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইউনিভার্সালি একটা ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডার করা হয়েছে বিশ্বের এক জায়গায় কি হচ্ছে ওরা ওই কেন্দ্র থেকে মনিটর করে এটা কখনো হয়নি এবং আমরা ইনডাইরেক্টলি ওদের দাসে পরিণত হয়েছে ইচ্ছাই হোক বা অনিচ্ছাই হোক জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক আমরা ওদের দাসে পরিণত হয়েছি ওদের হুকুমের বাইরে কিছু করার অধিকার আমরা রাখছি না তিন নম্বর ইউনাইটেড নেশনস বা জাতিসংঘ বিশ্বে এই রকম ইহুদি খ্রিস্টান এবং ইসলাম বিরোধী শক্তিদের এত বড় জোট কখনো হয়নি কখনো না নেভার কোনো দিনও না ইসলাম ইসলামের ইতিহাস কেন হিউম্যান হিস্ট্রির ইতিহাসে কখন ইহুদি খ্রিস্টান এবং মোস্টেকদের এরকম ঐক্য জোট হয়নি যেটা সুপরিকল্পিতভাবে টার্গেট করছে তাদেরকে যারা ইসলাম ফলো করতে চায় আপনি দেখবেন প্রতিটা কান্ট্রি যেখানে ইসলামিক কান্ট্রি যেখানে আক্রমণ করা হয়েছে তাদের অনুমতি নিয়েই করা হয়েছে তাদের অনুমতির বাইরে কিছু করা হয়নি তাদের রেজুলেশন পাস করা হয়েছে তারপরে আক্রমণ করা হয়েছে ইরাক তারপরে আফগানিস্তান তারপরে দেখেন এই যে সিরিয়া এই যে লেবানন জর্ডান এই যে আপনার বলেন কাশ্মীর বলেন উইঘুর বলেন সব জায়গায় ওদের রেজুলেশন নিয়েই কাজ করা হয়েছে এরকম একটা অ্যালায়েন্স এই বিশ্বে কোনো দিনও ছিল না এরকম একটা মানে প্যাটার্ন কি বলবো যেটাকে একটা বলি আমরা ফান্ডামেন্টাল বেইজ কুফারদের কখনো ছিল না এবং আপনি এখন চাইলেও একটা ইসলামিক স্টেট কায়েম করতে পারবেন না যেখানেই করতে যাবেন ওরা আপনাকে ফ্যাটো দিবে এবং ওরা আপনার ভিত্তি গুড়িয়ে দিবে ইসলামিক স্টেট দূরের কথা তারা যদি জানতে পারে কোনো জায়গায় ইসলামিক রেভলিউশনের চেষ্টা করা হচ্ছে দেনেন দিন তারা সেখানে মুভ করবে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিশ্বে ওই নিউক্লিয়ার ওয়ার না হচ্ছে যেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যেটা হওয়ারও দরকার আছে কারণ জালেমের পতনের জন্য একটা প্যাটার্ন চেঞ্জিংয়ের দরকার হয় সেটা আল্লাহ পাকে দিয়ে করবেন ইনশাআল্লাহ এটা না হওয়া পর্যন্ত এই প্যাটার্নগুলো কখনো ধ্বংস হবে না ইল্লাম আসে আল্লাহ ঈসা আলী ইসলাম যখন আসবেন নিঃসন্দেহে তিনি জাতিসংঘের সদস্য পদ অর্জন করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার কি তাই মনে হয় নিঃসন্দেহে তিনি ডলার দিয়ে কেনা বাঁচা করবেন না আপনার কি তাই মনে হয় তিনি করবেন আপনার কি মনে হয় যে তিনি ইমাম মাহাদিকে সাথে নিয়ে ইউনাইটেড নেশনসে যাবেন সেখানে বক্তব্য দিবেন জি না এগুলো থাকবে না অল্প সময় পরেই দেখবেন এটা চলে গেছে তিন নাম্বার চার নাম্বার আমি শেষ করছি একটু কুইকলি এই সময়টুকু আমার সাথে থাকুন অল্প সময় শেষ করছি ইনশাল্লাহ চার নাম্বার গ্লোবাল রিবা এবার দেখেন গ্লোবাল রিবা সুদ মানুষ সুদ খেয়েছে আগে মানুষ সুদ খায়নি তা না পশ্চিমের ওই এথেন্সের সুদ ছিল ওই এথেন্সের রোমক সভ্যতায় ডেমোক্রেসি ছিল 
কিন্তু ওই ডেমোক্রেসি এবং ওই রিবা গ্লোবালি ছড়িয়ে যায়নি সারা বিশ্বে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন গ্লোবাল ইউনিভার্সাল সুদ মানুষ কখনো খায় নাই এখন পুরো বিশ্বের অর্থনীতিটা সুদভিত্তিক আপনি এককভাবে একক রাষ্ট্রভাবেও এককভাবে বলতে বোঝাচ্ছি ব্যক্তিগতভাবে বা আপনার ফ্যামিলি বা আপনার রাষ্ট্র এই গ্লোবাল রিবা থেকে বের হতে পারবেন না পসিবল না মানুষ বলে হ্যাঁ রিবা কে আমাদের আলামত নবীজি বলে গেছেন কিন্তু রিবা তো আগেও ছিল তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো রিবা আগেও ছিল সত্যি কিন্তু গ্লোবালাইজেশন ছিল না রিবার একদম পুরো ওয়ার্ল্ড একসাথে সুদ খাচ্ছে এমনটা ছিল না নবীজি বলেছিলেন কি বলেছিলেন ওই যে বারবার বলি আমি হাদিসগুলা রিবা যে খায় সে মায়ের সাথে যে না করে রিবা যে নেয় যে খায় যে সাক্ষী থাকে যে লিখে রাখে সবার উপর আমি লানত করেছি অভিশাপ দিয়েছি নবীজি বলে গেছেন সুদ যে খায় সে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করছে সুদ যে খায় বা সুদের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করছে সুরা বাকারে আছে না দুশো পঁচাশি দুশো ছিয়াত্তর এ আদগুলোর মধ্যে উন উনআশি এই পুরো বিশ্বই এখন আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করছে আপনি আমি সবাই ইনক্লুডিং আমাদের স্টেট সবাই প্রতিটা স্টেট প্রতিটা ইসলামিক প্রতিটা মুসলিম কান্ট্রি প্রতিটা সেকুলার কান্ট্রি প্রতিটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করছে রিবার মাধ্যমে এই রিবার গ্লোবালাইজেশন হিস্ট্রিতে কখনো ছিল না আপনি ঘেটে দেখেন মানুষ সুদ খেয়েছে মক্কায় ওই মক্কায় মানুষ সুদ খেয়েছে মোদি নাই মোদি নাই সুদ বিশ্বের একটা জায়গা থেকে ছড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে সুদের আন্ডারে নিয়ে আসা হয় নাই এটা এখন হচ্ছে কোথা থেকে হচ্ছে ওই জেরুজালেম থেকেই হচ্ছে ওই ইসরায়েল থেকেই হচ্ছে প্রথমে ব্রিটেন ওদের যে ব্যাংকিং সিস্টেম ওইটা লঞ্চ করেছিল এবং ওদের ব্যাংকিং সিস্টেম দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে তারা সুদ খাইয়েছে যখন ওরা শাসন করেছে এখন আমেরিকা ওদের ব্যাংকিং সিস্টেম এদের ওদের যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আছে ওদের আইএমএফ আছে এর থ্রু দিয়ে তারা সারা বিশ্বকে সুদ খাওয়াচ্ছে এরপরে আসবে ইসরায়েলের ব্যাংক অপেক্ষা করতে থাকেন এরপরে আমেরিকার ব্যাংক কলাপস করবে এবং সামনে আসবে ইসরায়েলের ব্যাংক এবং ইসরায়েলের ব্যাংক সারা বিশ্বকে ইলেকট্রনিক মানি দিবে ইসরায়েলের ব্যাংকিং সিস্টেম সারা বিশ্বের কাগজের টাকাগুলোকে সরিয়ে ফেলবে এবং তারা সারা বিশ্বের মধ্যে ইলেকট্রনিক মানি ছড়িয়ে দিবে টাকা আপনি ধরতেও পারবেন না ছুটেও পারবেন না আপনি খালি পাঠাতে পারবেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার মধ্যে এবং এটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস মানি আপনার সম্পদ মুহূর্তের মধ্যেই দেখবেন যে শেষ আপনি পথে বসে যাবেন আমি বলেছি অনেক আগেই কথা মূল্যায়ন অনেকে করে না তাদের জন্য আফসোস করা ছাড়া আমার কিছু করার নাই যে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে যদি ইসরায়েলের এই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সিস্টেম নামে সামনে বিশ্বাস করেন অনেক ব্যাংকার পর্যন্ত কথাটা এখন স্বীকার করেন যে হ্যাঁ ব্যাংকিং সিস্টেম চেঞ্জ হচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে ব্যাংকিং সিস্টেম কলাপস করবে একজন ব্যাংকার আমাদেরকে বলেছেন যে ব্যাংকিং সিস্টেম কলাপস করেনি কেন সেটাই তো আমার বুঝে আসছে না এটা একজন ব্যাংকারের কথা এই ব্যাংকিং সিস্টেম রিবা ভিত্তিক সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেম দিয়ে তারা পুরো বিশ্বটাকে একসাথে সুদ খাওয়াচ্ছে একসাথে এই সুদের গ্লোবালাইজেশন হিস্ট্রিতে কখনো ছিল না আপনি পড়াশোনা করেন যাচাই বাচাই করেন দেখেন আমার কথা সত্য না মিথ্যা যদি সত্য হয় আপনি মেনে নেন যদি মিথ্যা না হয় প্লিজ আমাকে কারেক্ট করবেন এটা তিন নাম্বার একটা কথা বলি এখানে যে আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন আমরা যদি সেটাকে হারাম করি আর আল্লাহ যেটাকে হারাম করেছেন লাইক রিবা আমরা যদি ওইটাকে হালাল করে নেই এই পাপটাকে আল্লাহ পাক বলেছেন শেখ সুরা তওবা একত্রিশ নম্বর অ্যাড পড়ে দেখবেন আল্লাহ পাকে এই পাপটাকে বলেছেন শেখ এই পুরো ওয়ার্ল্ড এখন শিরকের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিকজ আপনি আল্লাহর হারাম রিবাকে হালাল করে নিয়েছেন আল্লাহর হারাম মতকে হালাল করে নিয়েছেন আল্লাহর হারাম জিনাকে হালাল করেছেন আল্লাহ বিরোধী সমস্ত আইনগুলোকে উঠিয়ে দিয়েছেন এবং ইসলাম বিরোধী আইনগুলোকে বাস্তবায়ন করেছেন শিরকের গ্লোবালাইজেশন আগে ছিল না এটা একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন শিরকের গ্লোবালাইজেশন এটা চার নাম্বার পয়েন্ট শিরকের গ্লোবালাইজেশন এর একটা হাদিস বলবো নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন আদম আলি সাল্লাম যখন কেয়ামতের মাঠে উঠবেন তখন তাকে আল্লাহ পাক বলবেন জাহান নামীদেরকে আলাদা করে দাও তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে তিনি বলবেন কতজনকে আদম আলি সাল্লামকে বলা হবে হাজারে নয়শো নিরানব্বই জনকে জাহান নামের জন্য আলাদা করে দাও বুঝতে পারলেন হাদিসটা হাজারে নয়শো নিরানব্বই জনকে জাহান নামের জন্যে আলাদা করে দাও একজন যাচ্ছে জান্নাতে 
নবী সাল্লাম বললেন এই একজন হচ্ছে আমার উম্মার মধ্য থেকেই বেশি হবে আর বাকি যারা জাহান নামে যাচ্ছে ওরা ইয়াজুজ এবং মাজুজ এদের মধ্য থেকে বেশি হবে এরা কোনো মনস্টার নয় এরা কোনো দৈত্য দানব হলিউডের মুভির মতো না তারাও হিউম্যান বিং তারাও মানুষ ঈসা আলি ইসলামের সময় তাদের দ্বিতীয় দলটা বের হবে যারা বলবে যে এই এই তাবাড়িয়া হ্রদের পানি শেষ শেষ হয়ে গেছে পৃথিবীতে কোনো পানি পাচ্ছি না যাই হোক এখানে একটা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখেন এতগুলো মানুষ যে জাহান নামে যাবে হাজারে জাহান নামে মানুষ কেন যাবে এতগুলো মানুষ কেন জাহান নামে যাবে উত্তরটা খুব সিম্পল উত্তরটা সুরে নিসার মধ্যে আছে আল্লাহ পাক বলেছেন আমি আমার সাথে সিরিকের গুণা মাফ করব না বাকি সমস্ত গোনা আমি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিব আল্লাহ বলেন এটা ইন্দাল্লাহ লায়াক ফেরু আয়ুসরা কেবি ওয়াক ফেরু মাদু না দেয়ালিকে লিমাইয়াশা আল্লাহ পাক তার সাথে সিরিকের গুণা মাফ করবেন না এছাড়া যে কোনো গুণা আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন তাহলে প্রশ্ন ওই নাইনটি মানুষের আমল নামায় কোন পাপটা থাকতে পারে সিম্পল কি শিখ তার মানে ওই যে মানুষগুলো জাহান নামে যাচ্ছে তারা শেষ জামানার মানুষ হবে বেশিরভাগই কারণ শেষ জামানায় ইউনিভার্সাল শিরিক চলছে ইউনিভার্সাল শিরিক কখনো চলে নাই ন হিস্ট্রিতে ইউনিভার্সাল শিরিক মানে পুরো বিশ্ব জুড়েই শিরিক অর্থনীতিতে শিরক আপনার দেখবেন এডুকেশন সিস্টেমে শিরক আপনার পলিটিক্সের শিরক বিধানের শিরিক সংবিধানের শিরিক আপনি দেখবেন যে এই যে জেনা মদ এটা ওইটা আল্লাহ বিরুদ্ধে আইন কারণ সব কিছুর মধ্যে দেখবেন আল্লাহ যেগুলো হালাল করেছেন সবাই সেটাকে হারাম করছি আল্লাহ যেটাকে হারাম করেছেন সবাই সেটাকে হালাল করছে এটাই শেখ এটাই বড় শেখ তো ইউনিভার্সাল শিরক হবে এটা আখের উজ্জামানের আলামত যেটা আগের একশো বছরে শিরকের এই গ্লোবালাইজেশন ছিল না শিরক ছিল নির্দিষ্ট একটা দেশে নির্দিষ্ট একটা সম্প্রদায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায় একই সাথে সারা বিশ্বের মানুষ শিরক করছে কখনো ছিল না চার পাঁচ নাম্বার এটা একটা মেজর পয়েন্ট যদিও এটা আমি একটু টাচ দিয়েছি তারপরে বলছি আলাদা করে গ্লোবাল জিনা গ্লোবাল জিনা সারা বিশ্বের মানুষ এখন গ্লোবালি জিনা করছে ঘরে বসেই মানে আমেরিকার একজন মেয়ের সাথে ঘরে বসে বাংলাদেশের একটা ছেলে জেনা করছে বুঝতে পারছেন কি বলতে যাচ্ছে গ্লোবাল পর্নোগ্রাফি এটা কখনো ছিল হিস্ট্রিতে যারা বলেন যে আখির উজ্জামান এটা না তাদেরকে বলবো যে দু চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখেন আপনার ইন্টারনাল চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে ইন্টারনাল চোখটা খুলে বিশ্বকে দেখেন বুঝতে পারবেন মানুষ জিনা করেছে আমরা অস্বীকার করছি না মক্কায় জিনা করেছে মানুষ আগেও জিনা করেছে প্রাচীন রোমক সভ্যতায় জিনা ছিল অ্যাথেন্সে জিনা জিনা ছিল চাইনিজদের মধ্যে জিনা ছিল ওইদিকে রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে জিনা ছিল এবং বনু ইসরালের মধ্যেও জিনা ছিল বাট মানুষ গ্লোবালি কখনো জিনা করে নাই এই পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে ওই পশ্চিমা সভ্যতা থেকে সারা বিশ্বে জিনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেখেন পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি আপনাকে ভিতর থেকে উগ্র করে তুলবে অমানুষ করে তুলবে পশু করে তুলবে মানুষের হিতাহিত জ্ঞানটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন একটা কাজিন তাকেও মনে হবে যে তাকে ভোগ করি রাস্তার একটা মেয়ে যদি হেঁটে যায় মনে হবে একটা ভোগের বস্তু তার দিকে আপনি সম্মানের দৃষ্টি দেওয়ার দেখবেন না তার দিকে আপনি দেখবেন ভোগের দৃষ্টি দিয়ে এই দৃষ্টির পরিবর্তন দেখেন রিয়েল লাভ বলে একটা কথা আছে না ভালোবাসা একটা মেয়ের সাথে যখন প্রেম হয়ে যায় ভালোবাসা হয়ে যায় আপনার স্ত্রীর সাথে বিয়ের প্রথম রাত থেকে দেখবেন একটা একটা ঐশ্বরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় আপনি দেখবেন এই যে জিনার যে ব্যাপারটা এখানে ভালোবাসার কোনো বিষয় নাই এখানে একটা এগ্রেশন ভোগ যে ওকে আমি রেপ করতে পারলে বা ওকে ফিজিক্যালি ভোগ করতে পারলে আমি সন্তুষ্ট হচ্ছে এই যে উগ্রতা পশুত্ব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু পরিকল্পিত ওই কোন সভ্যতা থেকে ওই পশ্চিমা সভ্যতা থেকে ওই ব্রিটেন ওই আমেরিকা ওই জার্মানি ওই ফ্রান্স ওই দেখবেন ইসরায়েল এরাই হচ্ছে এর মূল হতা এই এই ইউনিভার্সাল পর্নোগ্রাফি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ছড়ায় নাই তাই না এটা চাইনিজ থেকে ছড়ায় নাই পরে এরা সারা বিশ্বে এটা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সারা বিশ্বের মানুষ যেহেতু ওদের দাস ওরা এটাকে মেনে নিয়েছে ধর্ষণ ঠেকানোর জন্য কত কি না করা হয় কিন্তু পর্ন সাইটগুলোকে বন্ধ করা হয় না এটা ওই যে এক একজন মজা করে বলে যে ঘরের দরজা খোলা রেখে জানালা বন্ধ করে দেওয়ার মতো আর কি এটা একটা পয়েন্ট সময় কম আছে আমি ছোট শর্ট করে আনছি ইউনিভার্সাল জিনা এই পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে এটা কখনো ছিল না আর বাইদা বলে রাখি এই ইউনিভার্সাল শিরক ইউনিভার্সাল রিবা আর ইউনিভার্সাল জিনা এগুলো কি আমাদের বড় বড় সাইন যখন এগুলো হতে থাকবে তখন ব্যাপক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে এবং ব্যাপক ভূমিকম্প হবে মাটি ধসে পড়বে আল্লাহ রাজাব আসবে আসমানি এবং জমিনি বালা নেমে আসবে যেটা সামনে একটার পর একটা আসতে থাকবে নবীজি বলেছেন একটা মালা 
একটা গেথে দেওয়া মালা ছিঁড়ে দিলে যেমন করে পুঁথিগুলো পড়ে যায় ওইভাবে একটার পর একটা ফিতনা এরপর সামনে আসতে থাকবে একটা হাদিস আমি বলেছি এর আগেও একটা খুদ ভাই আবারও বলছি মহামারীর পরে আসবে সানাবাত জালাজিল ভূমিকম্পের বছরগুলো একটার পর একটা ভূমিকম্প আসতে থাকবে বছর জুড়ে জানুয়ারি মাসে একটা মার্চে একটা হয়তো এপ্রিল একটা একটার পর একটা আসতে থাকবে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জুড়ে সিরিজ ভূমিকম্প কি প্ল্যান আপনার কি পরিকল্পনা জাতিকে বাঁচানোর জন্য কে হারিসগুলাকে অনুবাদ করে উম্মাকে শোনাবে কোথায় সেই স্কলারশিপ স্কলারশিপ অফ ইসলাম এটা আমাদের প্রশ্ন হারিস তো সহি কোনো ওয়ে নাই হারিসকে জয়ী প্রমাণ করার আর আপনার বক্তব্য হচ্ছে না এটা অনেক পরের সময় আসবে এখন চিন্তা করার কিছু নাই কিন্তু এটাও তো হারিস যখন সমাজের মধ্যে জিনা ব্যবিচার মাদক পর্নোগ্রাফি বেশ্যাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ভূমিকম্প আসে আজাব আসে গজব আসে এগুলোকে আপনি কেমন করে ডিনাই করবেন তা আর নবীজি বলেছেন কি আমাদের বড় বড় সাইনগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে বেশি থেকে বেশি ভূমিকম্প হবে বেশি থেকে বেশি এই যে লাস্টে আপনার সময় চ্যানেল একটা রিপোর্ট দেখলেন যে পৃথিবীর আর্নিক গতি পরিবর্তন হচ্ছে এবং সময় আগে চব্বিশ ঘন্টায় আর দিন যাচ্ছে না সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে আমরা কিন্তু আগেই বলেছি আদেশগুলো যে সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে দিন যাবে একটা ঘন্টার মতো সপ্তাহ যাবে দিনের মতো তার মানে এটা আরও আরও র্যাপিডলি এটা ফাস্ট হতে থাকবে আর প্রতিটা ভূমিকম্পেই আর্নিক গতির পরিবর্তন হতে থাকে এই জ্ঞানটা ওই সেকুলারদের কাছে নাই আমাদের কাছে আছে বিকজ আমাদের কাছে কোরআন আছে শূন্য আছে এই ইউনিভার্সাল জিনা যুবকদের এবং যুবতীদের প্রতি নসিহাত হচ্ছে আপনি বিয়ে করার সাহস আমি তো বারবার বলি এই জন্য আমাকে অনেকে মানে কি বলবো যে আইডল মানছেন যে না ভাইকে নিয়ে আসতে হবে উনি বিয়ের কথা বলে আমি বারবার বলি যে বিয়ের বয়স হয়ে গেলে আপনার ফিজিক্যাল মেন্টাল ম্যাচুরিটি আছে বেশি না আপনার নিজের মতো চলার অর্থ আছে নিজের চলার অর্থ আছে আপনি বিয়ে করে ফেলেন ওই একজনের খাবার আল্লাহ পাক দুইজনের জন্য যথেষ্ট করে দেবেন ইনশা আল্লাহ তাহলে এটা ছাড়া আপনি জেনা থেকে বাঁচতে পারবেন না এটা করেও জেনা থেকে বাঁচতে পারবেন না যদি পর্নোগ্রাফি থেকে বের না হতে পারেন যারা বিবাহিত এদের প্রতি শয়তানের মেহনত ডাবল কারণ এদেরকে দ্বারা যদি জিনা করানো যায় তাহলে কি রজমের শাস্তি চলে আসে এই গুণার পাপের ক্ষমা কিন্তু খুব খুবই কঠিন আল্লাহ পাক হেফাজত করুন তো এই ইউনিভার্সাল জিনা একশো বছর আগে আপনি পাবেন না এখন পাবেন পয়েন্ট নাম্বার সিক্স এটা কত বললাম পাঁচ ছয় নাম্বার ইউনিভার্সাল মাদক মদ মানুষ খেয়েছে বিশ্বে আগেও মদের সংস্কৃতি ছিল বলছি গ্লোবালাইজেশন একটা মদ বের হবে সেই মদটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে পেয়েছেন কখন এরকম এই যে ইয়াবা ট্যাবলেট এই ইয়াবা ট্যাবলেটটা কোথা থেকে বেরোচ্ছে মিয়ানমার থেকে এই ট্যাবলেট কিন্তু এখন দেখবেন চাইনিজরা খাচ্ছে ওইদিকে আমেরিকানরা খাচ্ছে ব্রিটেনরা খাচ্ছে ইয়াবার পরে আরও একটা ট্যাবলেট আসছে কি জানি নাম সেদিন দেখলাম মনে করতে পারছি না এখন সেটা নাকি আরও মারাত্মক এই যে গ্লোবালাইজেশন অনেকে বলবেন যে এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ এই জন্য হয়তো ছড়িয়ে পড়ছে আমি বলবো সত্যটা এটা নয় বরং সত্য হচ্ছে এই যে গ্লোবালাইজেশনের যুগে অনেক কিছু আপনি নিজের মধ্যে রাখতে পারেন এই গ্লোবালাইজেশনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা যেহেতু ওদের নাই ওদের ইচ্ছা হচ্ছে এর মাধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে এগুলো ফাঁসাদ ছড়িয়ে দেয়া এই জন্য আপনি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না তাই আমার আমার মন্তব্য এটা আপনাকে মানতে বাধ্য করিনি আমি যে এই গ্লোবালাইজেশনটাও মাসিহুদ্দালের একটা ট্র্যাপ কারণ আমার পয়েন্ট হচ্ছে আমার যুক্তি হচ্ছে এটা যে দাজ্জাল জেরুজালেম থেকে সারা বিশ্ব শাসন করবে বিশ্বকে শাসন করতে হলে গ্লোবালাইজেশনের দরকার আছে অতএব যদি এই গ্লোবালাইজেশন না থাকতো তাহলে দাজ্জাল তার এজেন্ডাগুলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারতো না এই সেন্স থেকে আমি বলেছি যে এই গ্লোবালাইজেশন দাজ্জালের সাথে সম্পৃক্ত কোনো না কোনোভাবে বরং তার অনুসারী যারা আছে ওরাই এটার এস্টাবলিশ করছে সারা ওয়ার্ল্ডে তো গ্লোবাল গ্লোবাল মাদক এটা একটা আলামত বা লাস্ট একশো বছরের মেজর সাইন যেটা আমরা তার আগের বছরগুলোতে দেখি না আর এটা দূর করার জন্য একটাই অস্ত্র মাদক থেকে বেঁচে থাকার সেটা হচ্ছে আপনার ইসলামিক নৈতিকতা কোরআন সুন্না সলাত এবং ইসলামী অনুশাসন এছাড়া আপনি এখান থেকে বের হতে পারবেন না কোশ্চিনকালেও শোনেন কোশ্চিনকালেও আইন দিয়ে শাসন দিয়ে আপনি মদ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারবেন না জিনা থেকে পারবেন না আপনাকে তাদের মনোজগৎটাকে পরিবর্তন করতে হবে আর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে আল কোরআন দেখুন গভর্নমেন্ট যদি সবার হাতে হাতে মাস্ক পরাতে পারে মুখে মুখে সবার হাতে হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিতে পারে তাহলে রাষ্ট্র চাইলে 
সবার হাতে হাতে কিন্তু কোরআনও পৌঁছাতে পারে মুসলিমদের হাতে এটা এই সদিচ্ছা থাকলে সম্ভব ছিল রাষ্ট্র চাইলে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সলাতকে ম্যান্ডেটরি করতে পারে যদি আপনি সলাতে ঢোকার সময় মাস্ককে ম্যান্ডেটরি করতে পারেন তাহলে প্রত্যেক মুসলিমকে আপনি মসজিদে আনতে পারবেন না সম্ভব ছিল উদ্দেশ্য নাই পারেন না যখন খিলাফা আসবে তখন হবে ইনশাআল্লাহ তো যেটা বলছিলাম যে এটা দূর করার জন্য আপনাকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই সবার হাতে কোরআন ছড়িয়ে দিতে হবে আদারওয়াইজ আপনি মত থেকে মানুষকে তরুণ প্রজন্মকে দূরে রাখতে পারবেন না সম্ভব না আর আইনের ফাঁক ফাঁকর সম্পর্কে আমাদের খুব ভালো জানা আছে এগুলো দিয়ে কতটুকু কি কাজ হয় আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন সাত নম্বর যে পয়েন্টটা লাস্ট একশো বছরে ছিল না এটা একটা মারাত্মক পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেমের করাপশন এই শিক্ষা যে পদ্ধতিগুলো আছে আপনাদের এই শিক্ষা পদ্ধতির যে দূষণ বা দুর্নীতি বা করাপশন এইটা হিউম্যান হিস্ট্রির একশো বছরে পাবেন না এই লাস্ট একশো বছরে আগে পাবেন না করাপশনটা বলতে কি বোঝাচ্ছি দ্বিমুখীকরণ আপনি মাদ্রাসায় পড়লে বিশ্ব জানতে পারবেন না আপনি সেগুলার লাইনে পড়লে কোরআন শিখতে পারবেন না দ্য জাল পিছনে কে আছে মাসিহুদ দ্য জাল এবং তার ফলোয়ার্স জায়নিস মুভমেন্ট আছে আপনি মাদ্রাসায় পনেরো বছর পড়েন আমার মনে হয় না যে আপনি পনেরোটা ইসলামিক রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম বলতে পারবেন বা পনেরোটা দেশের মুদ্রার নাম বলতে পারবেন বা পনেরোটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নাম এই নর্মাল যেগুলো আমরা বিসিএস করার জন্য করি আর কি এগুলো পারবেন না পনেরো বছরে আপনি প্রতি মাসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়েছেন কি না আমার জানা নাই সম্ভব পসিবল না ওখানে তো বললাম হিস্ট্রি নাই ইসলামের হিস্ট্রি নাই ইকোনমিক্স নাই ইসলামিক ফিলোসফি নাই জিও পলিটিক্স নাই এবং ইসলামিক পলিটিক্সও নাই এস মেজর সাবজেক্ট সাবজেক্টগুলো নাই জানি না কিভাবে এই সিস্টেমটা দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহই ভালো জানেন তো এই দিকে যদি আসেন সেকুলার সিস্টেমের দিকে এখানে আপনি বিশ বছর পড়েন এই বিশ বছরে আপনি তো কোরআনের বিশটা সুরা পড়তে পারবেন না বিজন সাহাবির নাম আপনি শিখবেন না তাদের আকিদা মানহাস জানবেন না আপনি ইভেন ইমান ভঙ্গের কারণ কি অজু ভঙ্গের কারণ কোনগুলা এগুলো হয়তো টুকটাক জানতে পারেন আপনার রসুল সাল্লামের জীবনী আপনার ধরেন এই যে ইসলামিক ফেখ বা হাদিস আর বাইন চল্লিশটা হাদিস বেসিক বই মিশকাত রিয়াদ সলহিন বা কোরআন একটা তাফসির এগুলো শিখতে পারবেন না এদিকে আপনি পড়াশোনা করেছেন পঁচিশ বছর তিরিশ বছর এই যে সিস্টেমের যে দ্বিমুখীকরণ এটা লাস্ট একশো বছরে ছিল না কিন্তু বিশ্বাস করেন ইসলামিক সভ্যতার বাইরেও যে সভ্যতারা ছিল তারাও এমন একটা জ্ঞান চর্চা করত যে জ্ঞানটা ছিল মৌলিক এবং যে জ্ঞানটা শিকড় থেকে সব শাখা পোশাখা বের হতো ওই যে সবাই কথায় কথায় রোমক সভ্যতার উদাহরণ দেয় তাদের যে বেইসটা ছিল ওই বেইসটার মধ্যে তারা ধর্মকে কিন্তু এড়িয়ে যায়নি তারা সেকুলার সিস্টেমের সাথে ধর্মকে একসাথে নিয়ে একটা এডুকেশন সিস্টেম দাঁড় করিয়েছিল চাইনিজদের সভ্যতা অনেক প্রাচীন দেখবেন ওদের সাথে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা আছে ইসলাম না হোক বুদ্ধিজম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত আছে এবং এই ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততা দিয়েই তারা অন্য অন্য সাবজেক্টগুলো পড়াশোনা করত ইসলামের স্বর্ণযুগে ফিরে যান আমাদের যারা ডক্টর ছিলেন ইমাম রাজি বা ইমাম গজালির কথা বলেন বা ইবনে সিনা বা যারাই ছিলেন যত বড় বড় মনীষী ছিলেন খেয়াল করে দেখবেন তারা কিন্তু কোরআন সুন্না ছোটোতেই পড়েছেন তারপরে তারা কেউ পড়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন ডক্টরি পড়েছেন কেউ ফিলোসফি নিয়ে পড়েছেন বিভিন্ন শাস্ত্রে তারা অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন একজন হিউম্যান বিং সে প্রতিটা সাবজেক্ট পড়তে পারত তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনি এখন আর খুঁজে পাচ্ছেন না এই যে পার্থক্যটা এই পার্থক্যটা লাস্ট একশো বছরে আপনি পাবেন এটা মেজর সাইন এটার সাথে লাস্ট জামানার সম্পর্ক কোথায় ওই যে ওই জায়গায় হাদিসটা মনে করা দেই নবী সাল্লাম বলেছেন আখিরুজ জামানে এল উঠে যাবে এবং জাহেলিয়াত বসন হবে আলেমদের মৃত্যু হয়ে যাবে মানুষ জাহেলদেরকে আলেম হিসেবে গ্রহণ করবে তারা জাহান নামের পথে যাবে অনুসারীদেরকেও জাহান নামের পথে নিয়ে যাবে আপনি আমার বলা পয়েন্টগুলোর সাথে আখিরুজ জামানের হাদিসগুলো মিলালে আপনারা অনেক জ্ঞান জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ হতে আলম কয়টা বলেছি সাত আটটা আচ্ছা আর দু একটা বলে শেষ করছি ইনশাআল্লাহ আমরা একসাথে সালাদ পড়ে নেব ইনশাআল্লাহ পেট্রো ডলার এটা কত না আট নাম্বার বিশ্বের ইতিহাসে বিশ্বাস করেন এই পুরো ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে তেলকে মুদ্রা হিসেবে কেউ গ্রহণ করেনি কখন মুদ্রা ছিল দুটাই একটা সোনার কয়েন আর একটা রুপার কয়েন 
শুধু ইসলামে নয় অন্য যে কোনো সভ্যতা দিকে তাকান ওই গোল্ড কয়েন স্বর্ণ মুদ্রা এবং সিলভার কয়েন রৌপ্য মুদ্রা ইভেন আমাদের এই ইসলামী খেলাফার মধ্যেও কিন্তু এটাই ছিল এই যে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই ইতিহাসটাকে আপনি দেখবেন লাস্ট একশো বছরে হঠাৎ করেই ভ্যানিশ লাস্ট একশো বছরে আপনি আর মানে জাদুঘরেও একটা খুঁজে সোনার কয়েন পাবেন না একটা রূপার কয়েন পাবেন না হ্যাঁ পাবেন কোথায় আমি বলছি পাবেন আপনি ওই ইসরায়েলে তারা কিন্তু সেগুলো ঠিকই মজুদ করে নিয়েছে আপনার অজান্তেই আপনাকে আপনাকে বোগাস কিছু কাগজের টাকা ধরিয়ে দিয়েছে এবং তারা অরিজিনাল যেটা সম্পদ একটা গোল্ড কয়েন অরিজিনাল সম্পদ মানে এই গোল্ড কয়েনের ভিতরে এই মুদ্রা এর ভিতরেই মানটা নিহিত আছে মুদ্রার মানটাকে আমরা ইকোনমিক্সের ভাষায় বলি ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু মানে অন্তর্নিহিত মান একটা গোল্ড কয়েনের ভিতরেই এর মান থাকে কিন্তু এটা একটা কাগজের পিস হলে এই কাগজের পিসের মধ্যে কোনো কিন্তু মান থাকে না এটা একটা পিস মাত্র নাম্বার বসিয়েছেন আপনি এক হাজার পাঁচশো এটাকে ছড়িয়ে ছোটোবেলা আমরা খেলতাম ওই যে ম্যাচের খাপাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমরা টাকা বানাতাম খেলতাম বিশ্বাস করেন আগামী দিনগুলোতে যদি এরকম তেজপাতা কেউ সুন্দর করে একদম মানে কি বলবো ফাংশন করে নাম্বার টাম্বার বসিয়ে সিল সিল সিগনেচার দিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওই পশ্চিম সভ্যতা থেকে যে এটাই হচ্ছে মুদ্রা এটাই কারেন্সি আমার কোনো সন্দেহ নাই যে আমাদের অনেক আলেম ওলামা বলবে হ্যাঁ এটা যায় এটা হালাল কোনো সমস্যা নাই এই ইংরেজ আমলে আমাদের বাবা বাপ দাদারা যারা বেঁচে ছিলেন শাহ ওলিউল্লাহ মোহাম্মদ দেউল রহমাউল্লাহ শাহ ইসমাইল শহীদ অন্য অন্য যারা ছিলেন তারা ওদের জামানায় কাগজের টাকার মুদ্রার বিরোধিতা করেছিলেন তারা একটা প্রোটেস্ট করেছিলেন না এটা চলবে না এখন এই কথা কেউ বলতে পারে না এটা কি হয়েছে এই কাগজের মুদ্রার সাথে তেলের একটা ফাংশন করেছে তারা ওই আরবের যে গল্ফ কান্ট্রিগুলো আছে সৌদি আরব কাতার কুয়েত এই যে আরব আমিরাত দুবাই এদের সাথে একটা চুক্তি আর কি যে তেল শুধু বিক্রি হবে ডলারেই ডলার তো বোঝেন ইউএস ডলার ইউএস ডলার ছাড়া আপনি রাষ্ট্রীয়ভাবে তেল বিক্রি করতে পারবেন না এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আমি একটা একদিন যে একটা ব্রিফকেস যদি বাংলাদেশি টাকা নিয়ে যান গিয়ে আমাদের আমিরুল মুমিনিন আমাদের কিছু ভাইয়ের আমিরুল মুমিনিন আমার ন ন আমি তাকে সেটা মনে করি না আমি মনে করি এটা আমেরিকান কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া এটা আমার মত তার কাছে গিয়ে যদি এক ব্রিফকেস আপনি টাকা দেন বাংলাদেশি টাকা বা পাকিস্তানের রুপি দিয়ে বলেন যে আমাকে তেল দেন এক লিটার বা এক গ্যালন বা ইত্যাদি ইত্যাদি সে কোশ্চিন কালেও আপনাকে তেল দিবে না হ্যাঁ যদি আপনি সেই এক এক ব্রিফকেস বাংলাদেশি টাকাকে বা পাকিস্তান রুপিকে ডলার দিয়ে কনভার্ট করেন ডলার দিয়ে কনভার্ট করেন তাহলে আপনাকে সে তেল দিবে এই যে ডলার এবং তেলের চুক্তি এটাকে বলে পেট্রো ডলার মনিটরি মনিটরি সিস্টেম যেটা সারা বিশ্বে আগে জীবনেও ছিল না এর মধ্যে দিয়ে কী হয়েছে জানেন এর মধ্যে দিয়ে ওরা বিনামূল্যে পুরো বিনামূল্যে ফ্রি অফ কস্ট সারা বিশ্ব থেকে সম্পত্তি তাদের কাছে কক্ষগত করেছে ওই ডলার ছাপাতে ওর কী লাগছে কাগজ কালি এবং প্রেস আর ওই তেল বের করতে আপনার কি লেগেছে কোনটা অরিজিনাল প্রপার্টি ওই তেলটা না কাগজের টাকাটা তেলটা তো কাগজের টাকা আমি আমার দেশে ছাপাচ্ছি যা ইচ্ছা যত খুশি এবার আমি তো রুলিং স্টেট কে আমাকে বাধা দিবে আমেরিকা যদি বলে আমি আজকে আরও দশ দশ মিলিয়ন ডলার ছাপাবো কেউ কি বাধা দিতে পারবে যে বাধা দিতে যাবে তার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তাই না তো এ এই কাগজের টাকাটা ছাপা ছাপালো ছাপিয়ে মনে করেন আমাদের আরব বিশ্বের নেতৃদেরকে বলল নেতাদেরকে বলল যে তেল নিব যেহেতু পেট্রো ডলার সিস্টেম এই ডলার দিয়ে সে তেল কেনা বাছা করবে দিন শেষে কে লাভবান হলো ওই ডলার যারা ছাপিয়েছে তারা এটা হচ্ছে পেট্রো ডলার সিস্টেম এতে করে ফ্রি অফ কস্ট ওরা সারা বিশ্বের মুসলিম বিশ্ব থেকে তেল ওদের রাষ্ট্রে মজুদ করেছে এবং তেল মজুদের দিক থেকে দেখবেন আমেরিকা রাশিয়া অন্য অন্য সবাই কিন্তু অনেক উপরে ইভেন আমাদের কান্ট্রিগুলোর চেয়ে অনেক উপরে এ হলো সুফল পেট্রো ডলারের সুফল একটা মজার ব্যাপার আছে একদিন এই কথাটা বলা হয়েছিল কেউ হাসে নাই এটা একটা জোক কিন্তু কেউ হাসে নাই কারণ এই সম্পর্কে কারোর ধারণাই ছিল না সেটা হলো তারা বলেছে এটা হার্ড কারেন্সি আর তোমাদের কারেন্সি সফট কারেন্সি মানে হার্ড কারেন্সি মানে ডলার হচ্ছে হার্ড কারেন্সি আপনারা হয়তো বোঝেন যার ইকোনমিক্স পড়েছেন আর আমরা যেটা টাকা রুপি এই এগুলো সফট কারেন্সি মানে ওদের কারেন্সিটাকে তৈরি করার পরে সোনাতে চুবিয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে আর আমাদের এগুলো চুবানো হয় নাই আর কি দেখলেন আজকেও কেউ হাসলো না 
এগুলো বাস্তবতা এই এর মধ্য দিয়ে যেটা হয়েছে ভাইরা যে পুরো অবিশ্ব থেকে আমাদের যে অরিজিনাল সম্পদ গোল্ড মানে সোনা রূপা এবং তেল এগুলোকে তারা তাদের যে দেশ তাদের রাষ্ট্রে তারা মজুদ করছে এবং এগুলোকে ইসলামের বিরোধী এজেন্ডায় তারা এটাকে প্রয়োগ করছে আপনারা অনেকে মনে করেন যে অনেক সময় অনেক মিশনারিরা কাজ করে এত টাকা পয়সা পায় কোথায় এই যে টাকা এইভাবে পায় টাকা তো অভাব নাই ফ্রি অফ কস্ট তো আপনি ওদেরকে সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছেন এই কথাটা এখন আরব বিশ্বের নেতাদেরকে কে বুঝাবে আর আপনার সৌদি আরবই চুক্তি করেছে প্রথম এদের সাথে যাকে আপনি আমিরুল মুমিনিন মনে করেন এই তো এই চুক্তি তুরস্ক করে নাই আমি তুরস্কের সাপোর্টার নই আবার মনে করবেন না যে এর দোকানের পক্ষে কথা বলছে এই চুক্তি বাংলাদেশ করে না এই চুক্তি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি করেন নাই এই চুক্তি করেছে আরব নেতারা এরাই এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাদ্দারি করেছে উম্মার সাথে যতদিন পর্যন্ত এই পেট্রোল ডলার সিস্টেমটা থাকবে উম্মার ইকোনমি আমরা নেতৃস্থানীয় জায়গায় যেতে পারবো না অয়েল এই অয়েলটা এখন ফাংশন হচ্ছে টাকার মতো ওই সোনা আপনি আর খুঁজে পাবেন না কিন্তু তেল সোনার জায়গায় কাজ করছে এই মনিটরি সিস্টেমটা আপনি আগে দেখতে পারবেন না সামনে আরও ভয়ঙ্কর সময় আসতেছে ইনশাআল্লাহ আমার যেটা মত আমার যেটা ধারণা আল্লাহ আলম বিস আল্লাহ পাক ভালো জানেন যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ যেটা হতে যাচ্ছে এখানে এই মনিটরি সিস্টেমটা কলাপস করবে ইনশাআল্লাহ তাল্লা এবং হাদিসেও এসেছে ইমাম উল মাহাদি এবং ইসা আলী ইসলাম তারা সোনা এবং সোনার জিনিসগুলো মানুষের মাঝে বিতরণ করতে থাকবেন হাত খুলে তার মানে তখন সোনা আমাদের হাতে থাকবে আবার সেই দিন আর দিরহামের যুগে আমরা যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এটা কত ছিল আট আচ্ছা নয় নাম্বার সারা বিশ্বে গ্লোবালি সারা বিশ্বে গ্লোবালি মুসলিমদেরকে কিলিং করা হচ্ছে খেয়াল করেছেন কি আগেও মুসলিমরা নির্যাতিত হয়েছে ঠিকই একটা নির্দিষ্ট দেশে বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে পুরো বিশ্ব জুড়ে মুসলিমদেরকে গ্লোবালি কখনো কিলিং মিশন নামানো হয়নি মুসলিমদেরকে পুরো বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে হোক সেটা আপনার কাশ্মীর হোক সেটা পাকিস্তান আফগানিস্তান বা ইরাক বা লিবিয়া বা সিরিয়া বা জর্ডান বা লেবালন ইভেন চাইনিজ উর্গ উইঘুর মিয়ানমার রোহিঙ্গা যে কোনো জায়গায় দেখবেন টার্গেট করা হচ্ছে কাদেরকে মুসলিমদেরকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু জাতিসংঘের একটা ভাষণ এই কথাটাই বলেছেন হুবাহু যেটা আমি বললাম যে কেন আজকে সারা বিশ্বে মুসলিমরাই কেন মার খাচ্ছে এই কথাটা উনি বলেছিলেন আমরা এই কথাটা বলার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই এই যে পুরো বিশ্বের অবস্থা পুরো বিশ্বের যে কোনো জায়গায় দেখবেন মুসলিমদেরকে টার্গেট করে কিল করা হচ্ছে এবং তাদের পিছনে জঙ্গি সন্ত্রাসী মৌলবাদী টাইটেলগুলো লাগানো হচ্ছে যারা শ্বেত সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে যারা অরিজিনাল সন্ত্রাসী যারা জুলুমের বশবর্তী হয়ে অর্থনৈতিক শক্তির দাপটে বা সামরিক শক্তির দাপটে সারা বিশ্বে মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে এদেরকে কেউই জঙ্গি বলছে না কেউ সন্ত্রাসী বলছে না কেউ টেরোরিস্ট বলছে না মৌলবাদী বলছে না পক্ষান্তরে যাদেরকে মারা হচ্ছে ওদেরকেই বলছে এরা সন্ত্রাসী প্যালেস্টাইন দখল করে আমাদের ভাই বোনদেরকে সেখান থেকে নির্মমভাবে বের করে দিয়ে সেখানে ওদেরকেই বলা হচ্ছে এরা হচ্ছে সন্ত্রাসী আফগানিস্তানে এসে বম্বিং করে আফগানের ভাইদেরকে বলা হচ্ছে এরা সন্ত্রাসী ওই যে আপনি দেখলেন মিশর লিবিয়া জর্ডান লেবারন এবং এই পাশের আমাদের যে ইরাক এই জায়গাগুলোর মধ্যে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে যখন মুসলিমরা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছে ওদেরকে বলছে এরা সন্ত্রাসী তো এই গ্লোবালি যে মুসলিমদেরকে এইভাবে সন্ত্রাসী ট্যাগ দিয়ে জঙ্গি ট্যাগ দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে সারা বিশ্বে কিলিং মিশন এটা কিন্তু আগে আপনি দেখতে পারবেন না লাস্ট একশো বছর আগে আপনি দেখতে পারবেন নির্দিষ্ট একটা সময়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় গ্লোবালি আপনি পাবেন না এটাও কিন্তু ওই হাদিসের সাথে মিলে যায় কোন হাদিস নবী সাল্লাম বলেছেন আখির উজ্জামানে ইহুদি খ্রিস্টান মুশরিকরা মুসলিমদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে যেমন করে দস্তর খানায় তোমরা খাবার খেতে বসো তাই না হাদিসটা আছে সাহাবিরা বলেছিলেন যে আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব নবীজি বলেছেন না তোমরা সংখ্যায় হবে সমুদ্রের ফেনার মতো কিন্তু দুটো বিষয় তোমাদেরকে পেয়ে বসবে দুটো বিষয় অনলি টু একটা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় ঢুকে যাবে আলওয়াহান মৃত্যুর ভয় তোমরা আল্লাহর জন্যে জীবন দিতে চাইবে না এবং দুই নম্বর তোমরা ওই যে গরুর লেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে মানে দুনিয়া দুনিয়ার দুনিয়া সারা মুসলিমদের সারা বিশ্বে চিন্তা দুনিয়া ইভেন আমরা যারা স্কলার তাদেরও চিন্তা দুনিয়া বেশিরভাগেরই বেশিরভাগেরই ইল্লা মাসা আল্লাহ দুনিয়ার স্বার্থ বাদ দিয়ে ফি সাবিল ইল্লাহ কারা দিনের খেদমত করছে একটু খোঁজ করে দেখেন জরিপ করে আপনার পরিসংখ্যানে 
বেশি কালি খরচ করতে হবে না ইনশাল্লাহ অল্প কালিতেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কাজ এই যে গ্লোবালি মুসলিম কিলিং মিশন এটার এটা করছে কারা নিঃসন্দেহে তারা যারা চায় না যে মুসলিম শক্তিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক এই শক্তিটা কে হবে তাহলে মাসিউরুদ্দার জল কেন সেই একমাত্র সত্তা যে চাইবে না মুসলিমরা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াক এই জন্য দাজ্জাল তার অনুসারী এই ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে দ্বারা এদের ঐক্য জোটদেরকে দ্বারা সারা বিশ্বে মুসলিমদেরকে টার্গেট কিলিং করছে আর হ্যাঁ যারা ওদের সাথে আপোষ করে নিচ্ছে ওদের কথা বাদ যারা ওদের এজেন্ডার সাথে আপোষ করে নিচ্ছে ওদেরকে ওরা ছাড় দিচ্ছে না ঠিক আছে তোমরা তোমাদের জিডিপি বাড়বে তোমরা মার্শাল্লাহ মডারেট তোমরাই প্রকৃত ইসলাম ফলো করছো তো এই আমেরিকান ভার্সন অফ ইসলাম বা ব্রিটেনিক ভার্সন অফ ইসলাম বা এই প্রোটেস্টেন্ট কসমেটিক্স ভার্সন অফ ইসলাম ফলো করে ওদেরকে সন্তুষ্ট করা গেলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যাবে না আরেকটা পয়েন্ট বলে শেষ করছি লাস্ট সেটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক এবং টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন এটা আপনারা আরও ভালো বুঝবেন আমার চাইতে আপনার বিজ্ঞানের ছাত্র আছেন এখানে অনেকেই লাস্ট একশো বছর দিকে তাকায় দেখেন সায়েন্স এবং টেকনোলজি কোন জায়গায় আসছে আমি এখানে কি কথা বললাম এভরিথিং নোটেড রেকর্ডেড আমার লোকেশন তারা জানে এই যে চাঁদে বারবার যাওয়া হয় স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ আমার বাসার পাশের যে প্লেস সেটারও খবর সবাই জানে লোকেশন কোথায় কি সব বলে দিচ্ছে একদম ডিটেলস ইভেন কৃত্রিম মানুষ তৈরি করার প্ল্যান করছে দেখলাম কৃত্রিম মাংস তৈরি করছে আকাশ ফ্লাই করছে মহাকাশে তারা এখন বিভিন্ন জায়গায় যানবাহন পাঠাচ্ছে এবং রাশিয়া দাবি করলো কয়দিন আগে যে ওই প্লুটো গ্রহ কি শুক্র গ্রহ দুটা একটা কথা বলেছে যে এই গ্রহটা আমাদের এই গ্রহটা আমাদের আমি অবাক হইনি কারণ আমি জানি শেষ জামানার ছাত্র হিসেবে যে এই স্টার ওয়ার হবে একটা শুধু পৃথিবীতে যুদ্ধ হবে তা নয় মহাকাশেও যুদ্ধ হবে এবং এরা যুদ্ধে লিপ্ত হবে এই যে যারা ন্যাটোভুক্ত দেশ আছে এবং তার অপোজিশন যারা চায়না রাশিয়ার যারা কন্টিনেন্ট আছে এরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে মিসাইল দিয়ে যুদ্ধ করবে এরা ওখানে তীর বলতে আমি তীর বুঝিনি আমি ওখানে বুঝেছি মিসাইল তারা আসমানের দিকে মিসাইল ছুড়বে তারা এই আসমানের দিকে মিসাইল ছুড়বে এদিকে যা যাবে আল্লাহ আলাম কিন্তু আমার মত এটা এদিকে যাবে পৃথিবী তো এই রেভলিউশনটার দিকে আপনি তাকান আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আর একটা বিষয় হচ্ছে সব কিছুই কিন্তু এর উপকারী নয় এই সায়েন্স এবং টেকনোলজির সব কিছুই কিন্তু উপকারী নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ফলে অনেক কিছু উন্নতি অগ্রগতি হচ্ছে এবং এটাই আমাদের চোখে বেশি ধরা পড়ছে এর পিছনের গল্পটা আমাদের কাছে ধরা পড়ছে না এর ফলে আপনার আয়ু কমে যাচ্ছে গড় আয়ু আপনার চিন্তার ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আগামী প্রজন্মের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল কাঠামো কমে যাচ্ছে এবং আমরা অসুস্থ হচ্ছি দ্রুত সেই সৌর্য বীর্য নষ্ট হচ্ছে অনেক কিছুই হচ্ছে নেগেটিভ এই যে ফোর জি ফাইভ জি রেডিয়েশন হচ্ছে এই রেডিয়েশনগুলো আমাদের ক্ষতি করছে এটা তো আর সেকুলাররা আমাকে মানে সাক্ষাৎকার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না যে ফোর জি ফাইভ জি এইসব রেডিয়েশনগুলো আমাদের ক্ষতি করছে তো এখানে অনেক ক্ষতিকর বিষয় আছে তো এই ক্ষতিকর বিষয়গুলো এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়টা বলে শেষ করছি পয়েন্ট এই সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অনেক ইনভেনশন আমাদের করা মুসলিমদের করা এগুলো ওরা চুরি করেছে আমাদের সায়েন্স এবং টেকনোলজি ছিল আল্লাহ কেন্দ্রিক আর এদের সায়েন্স এবং টেকনোলজি কি গডলেস আল্লাহীন বরং এটা দাজ্জাল কেন্দ্রিক এখানকার সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স পারমাণবিক অস্ত্রগুলো পারমাণবিক অস্ত্র কি মানব সভ্যতার জন্য কল্যাণকর তাহলে কেন পারমাণবিক এত অস্ত্রগুলো দিয়ে আমরা বছরে কোটি কোটি ডলার খরচ করছি কেন কারণটা কি কারণ একটা শক্তি আছে বিশ্বে তারা এই বিশ্বের পপুলেশনকে কমিয়ে ফেলতে চায় এবং সারা বিশ্বে একটা মালহামা বা যুদ্ধ লাগাতে চায় এই যুদ্ধের কথা হাদিসেও যেমন আছে এই যুদ্ধের কথা ওই খ্রিস্টানদের বাইবেলেও আছে ওরা ওটাকে বলে আর্মা গ্যাডেন আর আমাদের নবীজি বলেছেন মালহামা যেখানে নাইনটি মানুষ মারা যাবে কম্পেটন এবং এটার কাছাকাছি এই বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে যে কোনো সময় এটা লঞ্চ করতে পারে যে কোনো সময় হতে পারে বল্লাহ আলাম পাঁচ বছর দশ বছর বল্লাহ আলাম এটা সবচেয়ে বড় হুমকি মানব সভ্যতার জন্য এখন এই যুদ্ধ যদি সংগঠিত হয় আপনি কিভাবে সারভাইভ করবেন কেমন করে বাঁচবেন কখনো এই বিষয় নিয়ে কোনো ক্ষুদ্ধ হয় না কোনো মাহফিলে কথা হয় না এবং কোনো লেখনী বক্তব্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি এই দশটা এগারোটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে থ্রো করলাম যেটা এই বিগত একশো বছরে বিশ্ব দেখেছে আগের বিশ্ব এটা দেখে নাই এবং এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে অসংখ্য হাদিস আছে রিলেটেড যেগুলো শেষ জামানার সাথে সম্পৃক্ত দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা বলি যে আমরা এখন আখিরুজ জামানায় বাস করছি 
এবং এই জামানায় সারভাইভ করার জন্য আমাদের কিছু পথ এবং পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যেটা আমরা করছি না আমরা হেলায় খেলায় সময় নষ্ট করছি আমার সাজেশন নাম্বার ওয়ান যে আপনি আপনার যান আপনার মাল সময় শ্রম দিয়ে ফি সাবিল ইল্লাহ প্রস্তুত থাকেন আপনাকে আল্লাহবাক যা দিয়েছেন তাই দিয়ে দিনের খেদমত করতে থাকেন আপনার সাধ্য অনুযায়ী এটা নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট এতে করে আপনি ইনশাআল্লাহ আল্লাহপাকের কাছে হয় গাজি অথবা শহীদের মর্যাদা পাবেন কারণ আপনি বিজয়ী হলে গাজি হবেন আর আপনাকে যদি এই পথে কেউ হত্যা করে মেরে ফেলে বা আপনার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আপনি ইনশাআল্লাহ শহীদ হবেন এর চেয়ে সম্মানের জীবনও নাই এর চেয়ে সম্মানের মৃত্যুও নাই নাম্বার টু যদি আপনার এই ক্ষমতা না থাকে তাহলে আপনি ঘরে থাকেন 